Hi, this is Krishna Vamsi. Please subscribe Film Tree. నమస్తే పసుపులేటి వెంకట బంగారరాజు గారు నమస్తే అలియాజ్ కృష్ణవంశీ గారు చాలా సంతోషం సార్ థ్యాంక్ యూ కృష్ణ మీ ఇంటర్వ్యూస్ బాగుంటాయి నేను రెండు మూడు ఇంటర్వ్యూస్ చూసిన ఎక్కువ చూడలేదు ఓకే నవ్వుతా నవ్వుతానే బాకు దింపేస్తారు కడుపు చాలా ఉంది చాలా చాలా కానీ నిజంగా తెలుగు ఇండస్ట్రీ గర్వించదగిన వ్యక్తి సార్ మీరు అంత లేదు లేదు ఉన్న దర్శకుల్లో కొంతమంది దర్శకుల్లో చాలా మంది ఉన్నారు అవున్నారు ఉన్నారు అండి అదే అందుకనే కొంతమంది దర్శకుల్లో మీ పేరు ఖచ్చితంగా చెప్పుకోదగింది థ్యాంక్ యూ రెండు నేషనల్ అవార్డులు థ్యాంక్ యూ నాలుగు నంది అవార్డులు మూడు ఫిలిం ఫేర్ సౌత్కి అసలు మీ సినిమా అంటేనే అవార్డులు మీ కుమ్మం దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి అనుకోండి అంటే తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని పెంచిన వాళ్ళు ఈ రోజున ఇండస్ట్రీ ఇంత బాగుందంటే మీలాంటి కొంతమంది దర్శకులు అని చెప్పుకోవడంలో ఏ విధమైన సందేహం లేదు థ్యాంక్ యూ సో మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకోవాలి సార్ చాలా చాలా ఉన్నాయి సో అసలు మీ ఫస్ట్ ఎట్లా మీ ఎంట్రీ ఎలా జరిగింది మీ అక్కడి నుంచి తాడేపల్లి తాడేపల్లి గూడు నుంచి ఇక్కడ దాకా రావాలి చాలా సార్లు చెప్పినా ఇది మళ్ళీ బోరింగ్ క్వశ్చన్ అవుతుందేమో మరి చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఉండాలి అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఉండాలి ఈ ఇంటర్వ్యూలో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ మంది లాగే నాకు కూడా సినిమా అంటే పెచ్చ ప్లస్ ఆ ఏజ్లో ప్యాషన్ అన్నో లేకపోతే కెరీర్గా చేసుకుందామో అంత మెచ్యూరిటీ కానీ అంత నాలెడ్జ్ కానీ లేదు ఓకే ఒక ఫ్యాన్సీగానే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మెడ్రాసు పారిపోయి వచ్చేసాం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పకుండా మెడ్రాస్ వచ్చిన తర్వాత రకరకాల ఆర్ట్ జాబ్స్ అన్నీ చేసా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ రావడానికి ముందు సెట్ బాయ్ కింద చేశాను లైట్ బాయ్ కింద చేశాను కెమెరా అసిస్టెంట్ కింద చేశాను ఎడిటింగ్ అసిస్టెంట్ కింద చేశాను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కింద చేశాను సో ఈ ప్రాసెస్లో ఎక్కడో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా బాగుంటుందేమో మనకి అని అనిపించింది సో అందుకనే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్కి ట్రై చేసి ఫస్ట్ త్రిపురేణి మహారథి గారు అబ్బాయి త్రిపురేణి వరప్రసాద్ చిట్టిగారు అంటారు ఆయన దగ్గర ఒక రెండు సినిమాలు చేసి దాని తర్వాత ఎడిటింగ్ రూమ్లో గౌతమ్ రాజు గారి దగ్గర అన్అఫీషియల్ అసిస్టెంట్గా చేస్తున్నప్పుడు శివనాయశ్రావు చూసి శివనాయశ్రావు ఇలా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ హైదరాబాద్లో అప్పుడు చెన్నై ఇదంతా అప్పుడు మెడ్రాస్ అదే అప్పుడు సో అని శివనాయశ్రావు తీసుకొచ్చి రామ్ గారి దగ్గర పెట్టారు అక్కడి నుంచి ఫుల్ స్పీడ్ అందుకుంది కానీ ఇన్ని క్రాఫ్ట్లు మారారు అప్పటికే అవును అసలు మీరు ఏదో ఏ జడ్జిమెంట్ అనేది లేదు సినిమాలో ఉండాలి సినిమాలో ఉండాలి సినిమాలో ఉండాలి కానీ నాన్నగారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇంటికి పెద్ద మీరు ఇద్దరు చెల్లి అంత జ్ఞానం లేదు పైగా అందరు చదువుకున్న వాళ్ళు అంత జ్ఞానం లేదు లేకపోతే మంచిదే ఒక రకంగా అదే ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ బ్లెస్ అంటారు కదా సో ఆ జ్ఞానం లేకపోతే అక్కడే ఏదో మామూలు జాబ్లో ఏసీటీవో కానో బ్యాంక్లో క్లర్క్ కానో లేకపోతే అలాంటి ఉద్యోగం ఏదన్నా సెటిల్ అయ్యి బతుకు బండి ఇడుస్తూ ఉండేది సో సమ్ టైమ్స్ ఆర్ నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ టైమ్స్ ఇగ్నోరెన్స్ ఈజ్ ఎ బూన్ జ్ఞానం లేకపోతే ధైర్యం ఉంటుంది జ్ఞానం ఉంటే పెరుగుతానం వచ్చేస్తుంది లేదా మీరు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ కదా ఏమో అది క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ అది ఈ ప్రభు గారు పెట్టిన అది నేను క్రియేటివ్ కాదు నేను రీక్రియేటివ్ రీక్రియేట్ చేస్తాను తప్ప నేను క్రియేటివ్ కాదు అది చాలాసార్లు చెప్తున్నాను బట్ ఎవరు పట్టిన కదా క్రియేటివ్ క్రియేటివ్ అంటే నా ఫీలింగ్ నేను విన్నదో చూసిందో చదివిందో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిందో లేదా ఒక ఎలిమెంట్ జనాలకి కూడా తెలియాలి ఇది నాకు తెలిసిందని అనుకునేదో లేదు ఇది చెప్పాలని అనుకునేది రీక్రియేట్ చేస్తాను స్క్రీన్ మీద ఓకే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సో మెనీ క్రాఫ్ట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రాఫ్ట్స్ హెల్ప్ తోటి చేస్తాను ఆ రీక్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీ కలిగే ఆలోచన చాలా గొప్పది ఆ ఆలోచన మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది మదన పడతారు మీరు జుడ్డు కృష్ణమూర్తి చెప్పినట్టు మీకు తెలియదు నేను చెప్తే మీరు కనెక్ట్ అవ్వలేరు అవుతారా మార్స్ కదా మార్స్ మీద అట్మాస్ఫియరు అడ్ హైడ్రోజన్ ఎంత ఉంది నైట్రోజన్ ఎంత ఉందని చెప్తే మీరు కనెక్ట్ అవుతారా అవరు మీకు తెలిసిందే చెప్పాలి సో నేను కొత్తది ఏం చెప్పట్లా మనకు తెలిసిందే చెప్తున్నాను ఓకే ఓకే మనకి మీకని అంటారు అదే 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 మనకు తెలిసిందంటే నాకు తెలిసింది మీకు కూడా తెలుస్తుంది అనుకునే కాకపోతే 
అవేర్నెస్ నజరుద్దీన్ సార్ చెప్తారు మాకు తెలియక కాదు సార్ కామన్ మ్యాన్ తిరగబట్టలేదు ఎందుకు తిరగబట్టలేదు అంటే మాకు తెలియక కాదు సార్ కానీ పొద్దున సాయంత్రం వరకు మాకు జీవితం అనే ఒక పోరాటం ఉంది ఈ గోడల్లో పడి ఇది లేట్ అవుతుంది అలాగా జీవన పోరాటం అది చాలా పెద్ద మాట డ్రామటిక్గా ఉంటుంది అన్నేసరిగా హ్యాండ్ టు మౌత్లోనే ఉంది చాలా మందికి వాటి మధ్యలో చాలా విషయాలు తెలుసు కూడా దాని మీద దృష్టి పెట్టలేరు బేసిక్ లైఫ్ గడవాలి అనే దాంట్లో ఉండిపోతారు కాబట్టి అలాంటివి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అని అనుకున్నవి సినిమా ఒక గొప్ప మీడియం కాబట్టి ఇప్పుడు ఇదివరకు మన జీవన విధానాన్ని ఫిక్స్ చేయడం కోసం పెద్దలు పురుషులు వేల సంవత్సరాల క్రితం అంటే మా ఒక మనిషికి మరీ సీరియస్ టాపిక్ అయిపోతుందేమో పర్లేదు సార్ మనిషి కి ఇది కాదు ఇంకేదో ఉంది మనకి తెలియంది ఇంకేదో ఉంది మనకంటే పైన ఒకటి ఉంది ఒక సూపర్ పవర్ ఉంది ఒక సూపర్ ఎనర్జీ ఉంది అదే ఇన్ని రకాలుగా అంటే ఎవడికాడ ఆలోచిస్తుంటే ఎందుకు కరెక్ట్గా పన్నెండు గంటలే ఎండ ఉంటుంది పన్నెండు గంటలే చీకటి ఉంటుంది భూమి ఎందుకు తిరుగుతుంది ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఇరవై లక్షల సంవత్సరాల క్రితం మనిషి అనేవాడు ఫామ్ అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యూమన్ ఐడ్ అనేది ఫామ్ అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ అనేది హోమోసేపియన్స్ జాతి ఫామ్ అయితే సైంటిఫిక్గా గత పది పన్నెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి అసలు ఈ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఉంది ఇన్ని లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోతుంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎప్పుడు చూడ ఏదో క్వశ్చన్ వాటిలోంచి కాదు ఇది కాదు ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుని కొంతమంది ఫిక్స్ చేసేది అదే ఇప్పుడు రామాయణం మహాభారతం ఖురాన్ బైబిల్ భగవద్గీత అక్కల తక్తో సో ఇలాంటివన్నీ పెట్టారు దీన్ని ఫాలో అవ్వండ్రా ఇది ఫాలో అయితే లైఫ్ ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది బెటర్గా ఉంటుంది అందరం హ్యాపీగా బతుకుతామని దాన్నే ఇంతకాలం ఇన్ని వేల సంవత్సరాలుగా ఫాలో అవుతున్నాం ఇప్పుడు హిస్టారికల్గా ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ అంటారు రామాయణాన్ని మన స్పిరిచువల్గా వెళ్తే పదిహేను వేల సంవత్సరాలు అంటారు సో అలాగే భారతం భగవద్గీత ఖురాన్ను పదిహేను వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది బైబిల్ రెండు వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది బుద్ధిజం రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఉంది అందరూ ఏం చెప్పారు శుభ్రంగా బతకంట్రా సామరస్యంగా బతకంట్రా కలిసి మేసి బతకంట్రా కలిస్తే హ్యాపీగా ఉంటారా అలాంటి దానివల్లే నైంటీ పర్సెంట్ ఒక హార్మోనియం ఉంది వరల్డ్ గ్లోబల్గా అయితే టెన్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు గోడ ఉంటుంది క్లాస్లో అల్ర చేసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఇంట్లో పెంకు వాళ్ళు ఉంటారు అది ఇప్పుడు సినిమా తీసుకుంది ఆ బాధ్యత ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి ఏం బట్టలు వేసుకోవాలి ఎలాంటి హెయిర్ స్టైల్స్ ఉండాలి ఎలాంటి ఫ్యాషన్స్ ఉండాలి ఎలాగ ఎలాంటి లాంగ్వేజ్లు ఉండాలి ఎలాంటి ప్లేస్లు ఉండాలి ఎలా రిలేషన్షిప్స్ ఉండాలి ఎలాగ ఫైట్స్ ఉండాలి ఎలాగ సాంగ్స్ ఉండాలి మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుంది సాహిత్యం ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా సినిమా చెప్తాం సో ఇట్స్ బికమ్ మోర్ రెస్పెక్టబుల్ అండ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ట్ అండ్ అమాల్గమేషన్ ఆఫ్ సో మెనీ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అవన్నీ ఉంది కాబట్టి అంత పవర్ఫుల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి అది ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి జనాలను నేను ఎఫెక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి ఓకే ఓకే ఆ సెల్ఫ్ దీంతో సినిమాల్లో అవన్నీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తుంటాం మీరు స్క్రిప్టు అంటే వెర్షన్లో రాపించినా కానీ సెట్కి వచ్చేసరికల్లా స్క్రిప్ట్ ఉండదంట అంటే వితౌట్ డైలాగ్స్ లేకుండా కూడా సీన్ తీస్తారంట మరి అది ఎట్లా సింక్ అవుతాయి అవి అంటే సీక్వెన్స్లో ఎట్లా సింక్ అవుతాయి అది ఐడియా మనదే కదా నేను స్క్రిప్ట్ లేకుండా సినిమా తీస్తాను అనేది తెలియని వాళ్ళు అంటున్నా అనుకుంటున్న ఒక అపార్థమైన మాట ఓకే ఓకే స్క్రిప్ట్ లేకుండా ఎవడు ఇప్పుడు ఏమీ లేకుండా ఇప్పుడు మరణ నేను సెట్కి వచ్చేటప్పటికి అంటున్నారు కదా మీరే సెట్కు సెట్ ఎవరు డిసైడ్ చేశారు ఎందుకు డిసైడ్ చేస్తాం పలానా చోట చెయ్యాలి పలానా ఆర్టిస్టులు కావాలి అని ఎందుకు చేస్తాం సీన్ తెలియకపోతే చేయం కదా చేయలేం కదా కరెక్ట్ ఈ సీన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగుతుంది ఈ లొకేషన్లో జరుగుతుంది ఈ టైంలో జరుగుతుంది ఈ కలర్ కాంబినేషన్లు కావాలి అనేది అప్పటికప్పుడు నేను చెప్తే అవ్వదు కదా ఓకే స్వయంభూల్లోకి పుట్టుకురావు కదా సో ఐడియా ముందు ఉంటుంది దాని మీద వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది రకరకాల వేసి అనుకుంటూ ఉంటాను నేను ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఒక కొత్త సినిమా ట్రై చేస్తుంటాను కాబట్టి ప్రతిసారి ఒక స్ట్రగుల్ ఉంటుంది అలాగే ప్రతి డైరెక్టర్ ఏమీ లేకుండా వెళ్ళడు దాని మీద ఒక బోల్డ్ అంత వర్క్ చేసి రీసెర్చ్ చేసి మళ్ళీ కూర్చుని డిస్కస్ చేసి ఒక బ్రెయిన్ స్టామింగ్ చేసుకుని వాళ్ళు గోహ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఒకసారి అది కూడా రాసుకుంటాను ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అమ్మ తర్వాత రాయిస్తాం లేకపోతే 
కానీ ఎక్కువ ఎమోషన్స్ మీరు వన్స్ అక్కడ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మన ఎనర్జీ ఆయన ఎనర్జీ ఆర్టిస్టుల ఎనర్జీ ఆ లొకేషన్ ఎనర్జీ అప్పటికి స్క్రిప్ట్ అప్పటి వరకు జరిగిన ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ వీటన్నిటి వల్ల ఒక ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఎక్కువ శాతం అండి డైలాగ్స్ పక్కన పెడితే ఎమోషన్కే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత అంతే కదా అవతారులు అండి సినిమాలో మాత్రం కన్ఫామ్గా చెప్పుకోవచ్చు అదే ఆర్టిస్టులకు సంబంధించి అవును అవతారు లాంటి సినిమా కూడా ఎమోషన్ లేకుండా చేయలేం కదా కరెక్టే సినిమాకి ఎమోషన్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్కి ఎమోషన్ ఇంపార్టెంట్ కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది ఆర్టిస్టులు చెప్పడం జరిగిందండి ఆయన ఫ్రీగా వదిలేస్తారు ఈ సిచ్యువేషన్లో నీ సొంత బిడ్డ అయితే నువ్వు ఎలా చేస్తావు లేకపోతే ఇంకోటి అయితే ఎలా చేస్తావు అని వాళ్ళకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు డైరెక్టర్ బాధ్యత వాళ్ళని ప్రిపేర్ చేయాలి సీన్ని బట్టి చెప్పేవాళ్ళు దర్శకుడు ఏంటంటే సీన్ని బట్టి సీన్ని వాళ్ళు ఇంజెక్ట్ చేసి అది ఫిక్స్ అయి అయిపోయాం అలాగే అని ఏది లేదు రూల్ అదేలే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా చేస్తారు రైట్ రైట్ నేను నేను ఇది కంఫర్ట్ నాకు బాగుంటుంది సో యాక్టర్ రాగానే దిస్ ఈస్ ది ఐ ఆ సీన్ ఆ వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందని చెప్పడానికి ముందు అప్పటి వరకు ఏం జరిగింది కూడా చెప్తాను ఓకే ఓ పది సీన్ల నుంచి అక్కడి నుంచి ఒక జర్నీ తీసుకొచ్చి ఈ సీన్ ఇది దీంట్లో ఇది నేను ఇది అనుకుంటున్నాను నువ్వేమనుకుంటున్నావు నువ్వు కనెక్ట్ అయ్యావా ఫస్ట్ దీనికి కన్విన్స్ అయ్యావా చెయ్యాలనిపిస్తుందా అది ఇంపార్టెంట్ ఒక యాక్టర్కి చెయ్యాలని అనిపించాలి ఓకే చెయ్యాల్సి రావాలి అనేది రాకూడదు నేను ఆ కంఫర్ట్ చూస్తుంది బహుశా మేబీ అందుకనే వాళ్ళ ఎక్కువ అందరి వాళ్ళ రియల్ సెల్ఫ్ వస్తుంది సీన్లోకి అది నేను చేయించాను అనుకుంటారు అది అంటే అప్పటి వరకు రచయితలు ఎవరైతే మీతో కొంతమంది జర్నీ చేసిన రచయితలు పరచూరు గారు అది పక్కన పెట్టారు మిగిలిన వాళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే అంటే మేము వెర్షన్ ఫైనల్గా వచ్చేసరికల్లా ఆయన అనుకున్నదే చేస్తారు మేము మా ఇన్పుట్స్ ఆర్డర్ చేసుకున్నది ప్రయోజనంలే అని తిట్టారు సో బేసిక్గా కథ నాదైనప్పుడు కథ నేనే రాసుకున్నప్పుడు కథకి ఆ కథకి డైరెక్టర్ నేనే అనుకున్నప్పుడు అది ఎలాగ స్క్రీన్ మీద షేప్ అప్ అవ్వాలనేది ఐడియా అందరికంటే ఎక్కువగా నాకే ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్గా దానికి కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అనమాట అప్పుడు వాళ్ళకి వాళ్ళు వేరే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది వాళ్ళు వేరే అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ క్లాష్ ఎప్పుడు రచయితకి దర్శకుడికి తప్పదు తప్పదు నాకు తెలిసి అయితే తప్పదు బట్ నేను చూస్తాను డెఫినెట్గా చూస్తాను ఏంటి ఏమన్నాడు ఈయన ఎటువైపు వెళ్తున్నాడు ఏ రూట్లో ఉంది ఇది కన్విన్సింగ్గా ఉంటుందా కన్విన్సింగ్గా ఉంటుందా అంటే నాకు ఎలా తెలుస్తుంది మ్యాటర్ నేను కన్విన్స్ అయితేనే కన్విన్సింగ్గా ఉన్నట్టు లెక్క ఇప్పుడు అనగనగా ఒకరోజు సినిమా సార్ మీరు సగం వరకు చేశారు సగం కాదు ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ అదే అదే కంటిన్యూ అయినట్టయితే ఆ సినిమా వేరే లెవెల్లో ఉండేదా అనుకోవచ్చా అంటే మీకు అప్ప చెప్పిన దాని ప్రకారం అవును అవును అక్కడే క్లాష్ వచ్చింది నాకు రాము గారికి దాని తాలూకు ఒక అండర్స్టాండింగ్లో తేడా మా ఇద్దరిలో నాదే తప్పు సార్ ఎందుకంటే ఆయన ప్రొడ్యూసరు ఆయన బాసు ఆయన ఫస్ట్ టైం సినిమా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఇలా ఉండాలని అనుకో ఇలా ఉండాలి ఇది మన వాడితో చేయించాలి ఇటు బాగా చేస్తాడు అని అనుకున్నాడు బట్ నేను అది వినేటప్పటికి నాకు వేరే ఇది ఓపెన్ అయ్యి దాని మీద వెళ్తుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అన్న దగ్గర తేడా వచ్చింది సెకండు అదంటే తెలిసి తెలియని తనంతో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ మనం పెద్ద తోపులం అనుకునే ఒక అజ్ఞానంతో ప్రొడక్షన్ సైడ్ పట్టించుకోవాలి పట్టుకో పట్టుకోలేదు ప్రొడక్షన్ బాగా వేస్టేజ్ లాగా అయిపోతుంది సో అక్కడ ఆయన వార్న్ చేశారు నాలుగైదు సార్లు సరిదిద్దాన్ని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కుదరలేదు అప్పుడు వద్దులే వంశా అని అన్నారు సో అది అయిపోతే ఇటుకలు నేను చేసి ఉంటే ఎలా ఉండదు ఆ అనుభవం రాయించింతో ఒక చెత్త వచ్చిండేమో బయటకి అది కూడా తెలియదు అలా అదే బాగా వస్తుందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోవటం వల్ల అప్పుడు అజ్ఞానం రెండు రకాలు తెలియకపోవటం తెలియదని కూడా తెలియకపోవటం అది ఆశ్చర్య సింధూరం సినిమాకి మీకు అప్పట్లోనే వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్ టేబుల్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట కానీ మరి లాస్ అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది డబ్బులు డబ్బు వదలకపోవటం కాదు కానీ అంత ఫాస్ట్గా ఏమి పోవాలి ఆ సినిమా ఓకే 
చాలా సరదాన మనం లాస్గా ఎందుకు శశిరేఖ పరణ టైంలో అండి మీకు మణిశర్మ గారికి క్లాష్ అయ్యా మీరు విద్యాసాగర్ గారు ఎంచుకోవటం జరిగింది లేదు విద్యాసాగర్ నుంచి మణిశర్మ దగ్గర మణిశర్మ గారి దగ్గరకు విద్యాసాగర్ గారు విద్యాసాగర్ గారితో క్లాష్ కాదు అది మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు మా ఇద్దరు అని చెప్పి చాలా మంచాడు మంచాడు ఏదో ఏదో అనే సాంగ్ అద్భుతంగా చేశాడు ఆ సినిమాలు ఈజ్ గుడ్ నాకు ఏదో కరెక్ట్గా ఒక సాంగ్స్ మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఫస్ట్ చాలా ప్రశ్నలు చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది దాని మీద ఓకే సో ఆ ఫోర్స్ చేస్తూ ఉంటాను అందరు నేను నా నా తాలూకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది మనీ లాంటి వాళ్ళు తీసుకోగలరు విద్యాసాగర్ గారికి అక్కడ ఇది ఇది ఓకే కదా సార్ అనే పాపం ఆయన కూడా చాలా ట్రై చేశాడు తర్వాత మనీ దగ్గరికి వచ్చి చేయాలరా అంటే మనీ ట్రై చేశాడు కాదురా ఇంకొకసారి ట్రై చేయి నువ్వు అన్నట్టు విద్యాసాగర్ తోటి మాట్లాడి మా ఇద్దరిని ఇలా ఇది కరెక్ట్ కాదని పాపం వాడు కుదరలేదు ఇక అప్పుడు సారీ చెప్పేసాను విద్యాసాగర్ గారికి బట్ స్టిల్ ఐ రెస్పెక్ట్ హమ్ ఐ అడ్మైర్ హమ్ ఆయన ఏదో ఏదో అనే సాంగ్ చాలా బాగా మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా సినిమాకి సినిమాకి సంబంధించిన మెయిన్ చీఫ్ టెక్నీషియన్ని మ్యాక్సిమం వాడరు అంటే తర్వాత సినిమాకి సంబంధించి మీరు తీసుకోరు ఫస్ట్లో ఉన్నారు శంకర్ గారు ఉన్నారు ఇటు శంకర్ గారు కెమెరామ్యాన్ గా భూపతి గారు ఉన్నారు కొన్ని సినిమాలు ఫస్ట్ లో అది తర్వాత మళ్ళీ ఆయన వచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ మీరు రకరకాల రాంప్రసాద్ గారు ఇట్లా మారుతూ ఇట్లా అలానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ లో కూడా దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు కావచ్చు లేకపోతే ఇళయరాజ గారు కావచ్చు అంటే ఈ చేంజ్ ఎవరు ఎందుకు అంటే ఒక్కొక్క దానికి ప్రతిదీ కొత్త సినిమా కాబట్టి ఆ సినిమా సోల్ కి ఆ సినిమా న్యూక్లియస్ కి ఎలాంటి మ్యూజిక్ కావాలి ఎలాంటి కెమెరామెన్ కావాలి ఆయనకు ఇంకొక కొత్త అతను ఉంటే బెటర్ కాదు అని ఒకటి రెండు ఒకసారి ఒక కెమెరామెన్తో పనిచేస్తే అతనికి తెలిసిపోతుంది బేసిక్గా ఇలాగే ఉంటాడు ఈ లెన్స్ అడుగుతాడు ఇలాంటి మూమెంట్ అడుగుతాడు ఇక్కడ కట్ చేస్తాడు సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి తనే అది అది తెలిసిపోతే అదే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది నాకు కూడా తను చూస్తే అదే వస్తూ ఉంటుంది అది కాకుండా కొత్త కెమెరామెన్ అంటే ఇంకో ఇంకో కొత్తగా వాడు ఏదో కొత్తగా ఆలోచనతో వస్తాడు నేను వాడిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇంకో లేదా ఇంకో ఇంకొక రకంగా ట్రై చేయొచ్చు తనతో అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కూడా అరే రెగ్యులర్గా ఒక ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటే ఒక సౌండింగ్ ఉంటుంది జనరల్గా దీనికి కొత్త సౌండ్ కావాలి కొత్త ట్యూన్స్ కావాలి కొత్త రాగస్ కావాలి కొత్త లేరింగ్ కావాలి కొత్త అరేంజ్మెంట్ కావాలి అందుకనే మారుస్తూ ఉంటాను ఇందులో ఇంకొక నిజం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటో వాళ్ళకి తెలిసిపోయి ఉంటుంది కదా అలాగనే యాంబియన్స్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి అవసరం లేకపోయినా కానీ అంతమందిని అక్కడ పెట్టాల్సి వచ్చిద్దా ఎందుకని ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొన్ని విమర్శలు వచ్చేవి అంటే ఒకేసారి అసలు కృష్ణవంశీ గారు అంటే ఆ డేట్లు మేనేజ్ చేయలేము ఫస్ట్ ఆ కాంబినేషన్ అంటే మీరు కథకి కావాలన్నా లేకపోతే అది అంటే మీ మార్క్ కోసం అది నా మార్క్ అయితే అన్ని సినిమాలు అలాగే తీస్తాను కదా కొన్ని ఎందుకు తీస్తాను అలాగే కొన్ని ఓకే సో మార్క్ అనేది లేదు దాన్ని నేను నమ్మను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే ఓకే ఇలా మార్క్ అనే దానికోసం అయితే ఇన్ని డిఫరెంట్ సినిమాలు చేయను కదా సినిమా బాగోతుందో హిట్ అవుతుందో తెలియకుండా చేయను కదా సో ఆ మార్క్ అనే పట్టింపు నాకు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెకండు సరదాగా ముప్పై మంది ఆర్టిస్టులు పెడతారా ఎవరైనా నేనైతే పెట్టలేను మరి ఎవరు అది ఒక ఎనర్జీ కదా ఓ ఓపి తెచ్చుకుని వీళ్ళందరికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళందరూ చేయించడం కాదు సో అందుకని మార్క్ కోసం లేకపోతే నా పంతం కోసం చేయడం కాదు సెకండు నిన్నే పిల్లడతా చందమామ మురారి శశిరేఖ పర్ణ నాలుగు ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ నేను చేసిన మొగుడు మొగుడు కూడా మొగుడు మొగుడు ఈ సినిమాలు ఇవాళ్ళకి కూడా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే దాంట్లో ఏదో ఉంది అది ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొలీగ్స్ జనరల్ ఫ్లోటింగ్ గా తగిలే వాళ్ళు మనకు ఒక ఆరు డ్రైవరు లేకపోతే ఒక పాన్ షాపు ఒక రెస్టారెంటు ఇలా వీళ్ళంతా స్ట్రేంజర్స్ మనకు కానీ ఫేస్లు కూడా గుర్తుండే వాళ్ళకి సో మన జీవితంలో ఇంత ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అయినది ఒక ఫెస్టివల్ మూడ్లో ఉండాలని నా ఫీలింగ్ అందరం హ్యాపీగా ఉండి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఓకే ఓకే దానికోసం ఎక్కువ జాయింట్ ఫ్యామిలీ అనే కాన్సెప్ట్ని పుష్ చేయడానికి 
చేసే ప్రయత్నం ఓకే ఓకే సో ప్రొడ్యూసర్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే ఏ ప్రొడ్యూసర్ నా దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు సార్ ఇది ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పలేదు అన్నీ చెప్పి చేస్తాను పొద్దున ఫస్ట్ ముందు ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుందని చెప్పి చేస్తాను ఓకే ఒకవేళ అతను ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అని తెలిస్తే జరిగింది ఒకటి రెండు సార్లు జరిగింది ఇబ్బంది పడుతున్నాడు పాప అదో దాంట్లో ఇబ్బంది పడిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళ ఏంటది కోపం తాలూకు తీవ్రతను బట్టి వాళ్ళు అనే మాటలు ఉంటాయి అవి మనం అర్థ్ అవుతాము అప్పుడు ఇక దాని సాధ్యమైన తొందరగా ఫినిష్ చేసి ప్రాజెక్ట్ ఆయన చేతిలో పెట్టి బయటకు వచ్చాడని ట్రై చేస్తాం ఓకే ఓకే అంతేకాని ప్రొడ్యూసర్స్ మీద అక్షాదింపు లేకపోతే ఇలాగా అనేది నేను అస్సలు ఫీల్ అవ్వను గొడవ అవుతుందా గొడవ నేచర్ వచ్చిందా మనం ఇమీడియట్గా పక్క వెళ్ళిపోవాలి అక్కడ నుంచి ఓకే నేను నేను ఆ మెంటాలిటీ కాదు నాకు ఊపిక లేదు కానీ మ్యాక్సిమం సార్ మీరు తీసిన సినిమాలన్నీ కూడా ఒక సోషల్ అవేర్నెస్కి సంబంధించి అంటే దాంట్లో అటాచ్ అయ్యి ఉంటాయి అండర్ కరెంట్గా దానికి సంబంధించి అట్లా అలాగనే మీ ప్రభుత్వం నుంచి కూడా అట్లా పురస్కారాలు కూడా వచ్చాయి నేషనల్ స్థాయిలో లేకపోతే ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో లైక్ రాజమౌళి గారు లాగను ఇంకొక రాగను కృష్ణవంశీ గారు వెళ్ళలేకపోయారా అనే క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే మీరు గొప్ప మంచి దర్శకులు నో డౌట్ ఇక్కడ వరకే కాకుండా అక్కడికి వెళ్లాల్సిన దర్శకులుగా ఉండలేకపోయారింది అనేది మీ అభిమానులు కావచ్చు లేకపోతే కొంతమంది మిమ్మల్ని ఇష్టపడి మీ స్నేహితులు కావచ్చు ఈ క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ ఏమంటే ఏం చెప్తారు నేను నాకు తెలియదు తెలిస్తే నేను సినిమా ట్రై చేసాం అవును షారుక్ అంది డిజాస్టర్ అది అదేలేదు కానీ ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ వస్తున్న టైంకే మీరు కూడా అది అసలు మీ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలి కదా కొన్ని కొన్ని ముందే ఉన్నారు కదా మీరు అట్లా కాదు వాళ్ళు అది వాళ్ళ తెలివితేటలు వాళ్ళ రాజమౌళి ఎంత కష్టపడ్డాడో మనం చూసాం కదా కళ్ళతో చేస్తున్న వాళ్ళందరూ సో వాళ్ళని తక్కువ చేయలేము తీసుకెళ్లేరు వాళ్ళు బ్రహ్మని తీసుకెళ్లేరు అప్రిషియేట్ మనకు ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు ఆ ఐడియా రాలేదు ఆ టైంకి గుడ్ మనం కాకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకెళ్లేదు కదా ఇప్పుడు మనకు రోడ్ వేసాడు కదా ఒకటి ఓకే రేపు చేయబోయేది ఏదైనా అలాంటి చేస్తామేమో ఓకే ఓకే సో దాంట్లో ఫ్యూచర్లో ఉండొచ్చు మీరు అన్న క్వశ్చన్లో నాకు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మీకు ఏదైనా జెలసీ ఫీల్ అయ్యారా లేకపోతే డిసప్పాయింట్మెంట్లో డిసప్పాయింట్ అయ్యారా అని అడుగుతున్నారా అనిపించింది అలా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే అది 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 లేదు అది లేదండి అది అయితే లేదు ప్యూర్ అప్రిసియేషన్ ఉంది అదైతే గుడ్ బాగా చాలా బాగా చేశారు అని వాళ్ళతో కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను ఏదైనా సినిమా నచ్చితే ఇమీడియట్గా డైరెక్టర్కో హీరోకో ఫోన్ చేసి మాట్లాడతాను తీసుకునే కథలు కూడా అలాంటివి కదా అటెంప్ట్ చేశాయి అందుకని అలా అడిగాను అట్లా అంటే వాళ్ళని తక్కువ వచ్చిన అప్పటికి అప్పటికి ఆ పరిస్థితులు లేవు తర్వాత కూడా ఆ సాహసం రాజమౌళి చేసాడు ఆ సాహసం రాజమౌళి చేస్తున్నప్పుడు వెనకాల సోబు వెళ్ళగడ్డ ప్రసాద్ నిలబడ్డారు రాఘవేంద్ర గారు నిలబడ్డారు అదొక బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ కీరవాణి గారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు కీరవాణి గారు వైఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వల్లి రమ్మ అదొక బ్యూటిఫుల్ సినర్జీ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ వాళ్ళని వాళ్ళు బాగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అలా పట్టుకెళ్ళి అలా కాదు అవి అందరు కుదరవు అవి ఓకే ప్లస్ బేసిక్గా నాకు అంత ఐడియా రాలా అప్పటికి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేద్దాము అని అనే ఐడియా లేవు నేను అంటే మార్కెట్ బిజినెస్ అక్కడ దాకా వెళ్ళదు అసలు దృష్టి ఎలాంటి సినిమా తీయాలి ఈ సినిమాని ఏం చేయాలి అనేదే ఉంటుంది లేదు అప్పటికే మీ గురువు గారు అక్కడ మొత్తం చుట్టేసి చుట్టేసి ఉన్నారు కానీ ఆయన కూడా అడిగారు రెండు మూడు సార్లు రా అక్కడికి అని బట్ నేను ఆ టైంకి శక్తి చేసే టైంకి బాంబే బాగా లెతార్జిక్ ఉండేది మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంట గంటకి స్టార్ట్ అయ్యేది డే అది కొంత నాకు నచ్చలేదు సెకండ్ బాంబే నచ్చలేదు అసలు పొల్యూటెడ్ ఓవర్ క్రౌడెడ్ నేరో బాగా అండ్ అదేదో ఒక విచిత్ర అండి మన మన మార్కెట్ కాదు అది మన వరల్డ్ కాదు మార్కెట్ కంటే కూడా బట్ అప్పుడు కష్టపడి చేసా తర్వాత ఇంక వదిలేసా నాగార్జున గారిది మంచి హిట్ నిన్నే పిల్లాడతా ఇచ్చారు తర్వాత వాళ్ళ బాబుకి సినిమా చేయమని మీ దగ్గరకు వస్తే ఏదో మీరు చేయనన్నారంట లేనన్నాడు 
జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అప్పుడు నాగార్జున అడిగితే అసలు నాకు కాదంటా నేను నాకు చాలా ఇష్టం నాగార్జున చాలా చాలా ఇష్టం గౌరవం ప్లస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్న తెలుగు తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అనే దాన్ని ఫస్ట్ తిప్పినోడు నాగార్జున ఒక గ్లోబల్ చేసినాడు వేరే డైరెక్టర్స్ని తీసుకొచ్చి వేరే కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ దానికి తనే ఇన్వెస్ట్ చేసి అవును తనే హీరోగా ఉండి తర్వాత కొన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి రకరకాల మన మన వ్యూల్ని వ్యూస్ని మార్చాడు మన విజన్ని మార్చాడు వర్మ గారు వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ వర్మ గారు ఇప్పుడు మణిరత్నం గారిని తెలుగులో తీసుకొచ్చాడు ప్రతాప్ పాత్ర ప్రియదర్శన్ ఫాజిల్ మలయాళం డైరెక్టర్స్ కన్నడ డైరెక్టర్స్ రవిచంద్ర తోటి సినిమా చేశాడు ఎస్పీ రాజేంద్ర సింగ్ బాబు చేశాడు మహేష్ భట్తో చేశాడు చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా సరే బాంబేలు చేసేవాడు సో తను అసలు ఫస్ట్ దీని అన్నిటికీ ఫౌండేషన్ స్టోన్ నాగార్జున నాకు అంత రెస్పెక్ట్ ఉంది అంత ఇష్టం ఉంది ఓకే ఓకే సో నాగార్జున అడిగితే కాదంటూ నేను ఉండదు అడగలేదు అడగపోవటానికి ఆయన రీజన్స్ ఆయనకు ఉండి ఉండొచ్చు ఏంటనేది ఆయన్ని క్వశ్చన్ చేయలేము ఆయన చాలా బాగా ఆలోచిస్తాడు ఇగో కాదు బయాసుడు కాదు ప్రాక్టికల్గా ఉంటాడు అది నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన ప్రాక్టికాలిటీ అంటే కానీ దర్శకులు అండి మేనేజ్మెంట్ సెక్షన్లో కూడా కొన్ని చోట్ల ఉండాలి అవును అది అది మీలో కొంచెం లోపం అనుకోవచ్చు అవును దానివల్ల ఫేక్నెస్కి ఇష్టపడను నేను కానిది అక్కడ నాకైతే అవసరం ఉంది కదా డబ్బు వస్తుంది కదా లేకపోతే అవకాశం వస్తుంది కదా అని దాన్ని ఏమంటారు సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ని చంపుకోవాలి ఓకే నా సెల్ఫ్ని చంపుకోవాలండి సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనే కదా అనిపిస్తుంది నాకు మేబీ అది కాదేమో ఇంకా ఏదైనా కొంచెం స్వీట్గా ఉండొచ్చేమో అలా ఉండలేకపోవటమా మరి ఏంటి నేను నేను తప్పని అనుకోవట్లేదు అది అలా ఉండటం కూడా మంచిది అండి దర్శకులు ఏమో జనరలైజ్ చేయను నేను జనరలైజ్ చేయలేదు క్రియేటివ్ డైరెక్టర్ ఎవరికి వాళ్ళకి ఇంటర్టైన్మెంట్ వాడు బ్రాటప్ వాడు ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాడి లోపల ఉండే బ్లడ్ జెనెటికల్గా వచ్చే ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ ఏరియా సపోజ్ మీరు పల్నాడు అంటే కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటారు గోదావరి జిల్లా అంటే కొంచెం సెలబ్రేటింగ్గా ఉంటారు ఓకే ఓకే ఈస్ట్ గోదావరి అంటే ఇంకొంచెం కానీ వైజాగ్ వెళ్తే ఇంకో రకంగా ఉంటారు సో జాగ్రఫికల్గా కూడా మన బిహేవియర్ ప్యాటర్న్ మీద మన థింకింగ్ ప్యాటర్న్ మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అందుకని ఏ విషయం జనరలైజ్ చేయలేం డైరెక్టర్స్ ఎలా ఉండాలి అది అదే ఏం కాదు కూడా ఒక రకం రాఘవేంద్ర గారు చాలా స్వీట్ పర్సన్ స్వీట్గా ఉంటారు ఎప్పుడూ ఆఫ్ ది ఆన్ ది సెట్ కానీ ఆఫ్ ది సెట్ కానీ మామూలు పర్సనల్ కలిసినా సరే ఆయన కొంచెం ఒక వైభవంగా ఉంటారు దాసిన అంటారు ఇంకొక రకంగా ఉండేవారు అలాగే ఇప్పుడు నేను ఒక రకంగా ఉంటారు రాము గారు ఒక రకంగా ఉంటారు ఒకలాగా ఉంటారు ఒకలాగా ఉండేవాడు డైరెక్టర్ అవుట్ కొంత ఏంటది ఫ్యాషన్ అన అనబడే పిచ్చి ఉండాలి ఉన్నవాళ్ళే ఒక రిమార్కబుల్ డైరెక్టర్స్ అవుతారు మురారి సినిమా సార్ అంత లెంత్ తీసి తీశారు తర్వాత అప్పటికి మీ మీద ప్రెషర్స్ ఎక్కువయ్యాయి అసలు ఏం చేస్తున్నారు అనే దాని దగ్గరకు చాలా వరకు కూడా డిస్కషన్ అయినాయి దానివల్లనే మీరు ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది అప్పుడు దాకా శంకర్ గారు ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన పక్కకి తీసేసి మీరు కాదు కదా ఎడిటింగ్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అది సెకండ్ తెలుగులో సెకండ్ ఫిలిం ఎవిడ్ తోటి ఎలక్ట్రానిక్ ఎడిటింగ్ వచ్చింది అప్పుడు వరకు ఎన్లాగ్లో ఉండేది డిజిటల్ ఎడిటింగ్లోకి వచ్చింది ఓకే అది స్టీన్ బ్యాక్లో ఉండేది స్టీన్ బ్యాక్లోనూ మూవీ అలర్స్లో ఉండేది ఓకే ఓకే ఇది ఎవిడ్ డైరెక్ట్ కంప్యూటర్ తోటి మౌస్ తోటి వచ్చేసింది ఓకే దానికి ఇంకా శంకర్ దానికి అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు సో అప్పుడు సుధాకర్ అనే ఒక అతను నా దగ్గర ఉన్నాడు దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం తెలుసు సో అతను కూర్చోబెట్టి నేను చేశాను సినిమా సో అది వెళ్తా ఉన్నప్పుడు తను ఇలాగ అప్పుడు అప్పుడుకున్న ఎడిటర్స్ అసోసియేషన్ నుంచి యూనియన్ ప్రాబ్లం వచ్చింది యూనియన్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఇలాగ ఎవరు పడితే వాళ్ళు వచ్చి ఎడిటర్ కింద దాన్ని సరే అయితే కాకపోతే యూనియన్ రూల్స్ ప్రకారం మన ఏంటది ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ దాని ప్రకారం డైరెక్టర్ ఏ పని అని చేయొచ్చు అందుకని పేరు నేను వేసుకున్నాను తప్ప లెంగ్త్ కాదు కాదు ఇకపోతే లెంగ్త్ అంటే ఏంటంటే ఆ సినిమా అసలు ఎక్కడ తగ్గించాలన్నది అర్థం కాలేదు 
అన్నీ బాగుంది ఇప్పుడు చూపించింది కాక ఎన్నో వర్స్ వచ్చిందండి కాక అది ఇప్పుడు చూపించింది అంతే అంతే ఇంకా అసలు ఎక్కడ తీయలేదు కృష్ణ గారు తీయమన్నా కానీ తీయలేదు కదా మీరు అప్పుడు కృష్ణ గారు చెప్పలేదు కృష్ణ గారు చెప్పలేదు మన ప్రొడ్యూసర్ ఆనంగేశ్వరరావు కంగారు పడ్డారు కొంచెం అంటే టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ సినిమా ఉంటే దాని త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ త్రీ అవర్స్ ట్వంటీ టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమా అంత కరెక్ట్ కాదు కదండి ఒకసారి ఆలోచించండి అని చెప్పారు బట్ నేను పనిలేదు అన్నమాట కాదండి బాగుంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంది ఎఫెక్షనేట్గా ఉంది బాండ్స్ మ్యూజిక్ ఫెంటాజిక్ వచ్చింది లాక్ బాగుంది బాగుంటుందండి అని అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు జనరల్గా ఒక అలవాటైన పద్ధతి నుంచి కొత్తది అనగానే అప్పటి వరకు సినిమా నేను తీసాను దాని అక్కడి నుంచి పోయాల్సింది ప్రొడ్యూసర్ కదా ఆయన మనీ బిజినెస్ మార్కెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవన్నీ కదా ఎగ్జాక్ట్లీ సో దాంట్లో అప్పటికీ ఒక ఫిక్స్డ్ సిస్టమ్ ఉంది అప్పటికే ఇప్పటికి కూడా అదే ఉంది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉండాలి సినిమా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దాటితే చూడరు అని నేనేమంటానంటే మరి నేను నా దాని వరుస వరకు అన్న ఫోర్ అవర్స్ చూశాను కదా త్రీ అవర్స్ సినిమాలు చూసాం కదా అదే మనం బాగుంది కదండి బాగోలేకపోతే ఓకే అయిన దాని మీద అలాగే రిలీజ్ చేసి అప్పుడు పంతొమ్మిది రిలీజ్ చేసి ఫస్ట్ టైం కదా సెకండ్ టైమ్ చూడాలని ఫస్ట్ కొన్ని ఎక్విప్మెంట్స్ మీ పరంగా ఫస్ట్ టైం అన్ని ఉన్నాయి కదా అలాగే అంటే అండి అది బై యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది అండి అంతేనా మార్కెట్ లో ఒక కొత్త ఎక్విప్మెంట్ వస్తుంది ఇది వాడదామా అని కొత్త మనమే ఫస్ట్ వాడ అలాగే ఉండదు దీనికి కొత్త షాట్ వస్తుంది ఓకే కొత్త షాట్ మనం తీస్తున్నప్పుడు ఇలాగైతే తీయొచ్చు అనుకునే ఆ పాసిబిలిటీ ఉంది అనుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా ఆ ఎక్విప్మెంట్ తెప్పించి వాడుతుంది తప్ప ఎవడు గొప్ప కోసం వాడు షార్ట్స్ కంపోజింగ్లో ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉంటుంది వర్మ గారిదో ప్యాటర్న్ మీదో ప్యాటర్న్ సో మీ అందరు డైరెక్టర్స్ అప్పుడు రాఘవేంద్ర గారితో ప్యాటర్ రాజమౌళి పూరి జగన్నాథ్ ఒక ప్యాటర్న్ రకరకాలుగా ఉంటుంది బోన్ ఇప్పుడు బోయిపట్టిది ఒక ప్యాటర్న్ అవునవును అప్పుడు నాగశ్విన్ ఒక ప్యాటర్న్ మొన్న సందీప్ వంగా ఒకడు వాళ్ళిద్దరూ టెక్నికల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు నాగశ్విన్ అండ్ సందీప్ వంగ వెరీ నైస్ క్రాఫ్ట్ టైట్ క్రాఫ్ట్ అలాగే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఇది షార్ట్ కంపోజిషన్ కంటే కూడా దాన్ని ఏమనాలంటే టెక్నికల్ టెక్నాలజీ షార్ట్ మేకింగ్ అంటాం ఓకే షార్ట్ మేకింగ్ అంటే ఓన్లీ కెమెరా కాదు కెమెరా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ యాక్టర్స్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మూమెంట్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ దాని తర్వాత వీళ్ళందరినీ కలర్స్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ తర్వాత కంపోజిషన్ ఒక వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఎవరిని ఎక్కడి నుంచో పెడతాము ఎవడు ఎంత దూరం వస్తాడు ఎవడు ఎంత దూరం మూవ్ అవుతాడు యాక్ట్రస్ మూమెంట్ ఒక పార్ట్ కెమెరా మూమెంట్ ఒక పార్ట్ తర్వాత దీనికి వచ్చే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఊహించగలగటం ఇంకో పార్ట్ తర్వాత ఇది ఏ షాట్ నుంచి ఈ షాట్కి వచ్చాము ఇప్పుడు కెమెరా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో ఏం చెప్తారంటే కెమెరా ఈజ్ అన్సీన్ ఆడియన్స్ అంటారు సో కెమెరా అంటే కన కనపడని ప్రేక్షకులు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి చూడాలి దాన్ని ఎంత చూడాలి ఎంతసేపు చూడాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం ఓకే సో కింద నుంచి చూడాలా పై నుంచి చూడాలా ఫ్లోట్ అవుతా చూడాలా మూవ్ అవుతా చూడాలా ఫిక్స్డ్గా చూడాలా దగ్గరగా చూడాలా కొంచెం దూరంగా చూడాలా పక్క నుంచి చూడాలా ఇదంతా కూడా మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఓకే ఓకే సో దీని ప్రకారం దీని ముందు ఏం చూసాడు దాని తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఈ మనం తీయబో చేస్తున్న షార్ట్ ఎక్కడి నుంచి చూస్తున్నాడు ఎంతసేపు చూస్తున్నాడు ఎంతసేపు చూడాలి ఈ డిసైడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇదంతా కలిపి షార్ట్ మేకింగ్ అంటాం ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చే డైలాగు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరు సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్లస్ లైటింగు టైమ్ ఆఫ్ ద సీను యాంబియన్స్ టైమ్ ఆఫ్ ద షూట్ ఓకే సో ఇన్ని ఉంటాయి ఇట్లా అన్నిటినీ కలిపి ఒక షార్ట్ మేకింగ్ అంటాం దాని మీద అప్పుడు రామగారు దాకి ఎక్కువ రాము గారికి ఎక్కువ ఉంటుంది తేజాకు ఉంటుంది సో ఆ స్ట్రెస్ ఆటోమేటిక్గా నాకు కూడా వచ్చింది దాని మీద బహుశా అందుకనే అన్నట్టు అన్న డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఏమో అలానే అట్మాస్ఫియర్ అండి ఆ యాంబియన్స్కి సంబంధించిన మొత్తం ఒక పూలైతే పూల వాతావరణం అది అది సినిమాను బట్టి డిసైడ్ అవుతుంది అండి ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కో రకం ఒక్కొక్క ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను ఓకే ఓకే ఇప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడతా ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ ఇంట్లో తీయాలి 
हम आपको एक और नो मैंने प्यार किया दिल वाले दोलने ले जाएंगे खाए मत से खाए मत तक ये नालू के लांटे हो के सिनेमा तेरे गुला कहाँ ले तो सिनेमा कादा म्यूजिक को डायलॉग्स ये वन्य ये पे नहीं रहता शॉट मेकिंग अलाउन डाली अन्य पुरु दान की मैड मैक्स अने वो का एक्शन फिल्म दान शॉट मेकिंग तीस कुना ग्रेनिट ने कल पाले डायनमिक गाउन डाले सिनेमा अंधकने अपना वो लोग उस राक्षमगर पूज जैस कुंटा उन्टे नागार्ज ना कर यालता उन्दे शॉट ने नागार्ज ने लेग्स तोट फॉलो होते अलता उन्टे अतो के एक्शन मोड दान कीचम हालांकि गुलाबी के लिए टेप्पड़ की कैमरा फ्लोट होता उन्टे अंटे वो का रियलिटी कहाँ निधि जरूरत होंडा दान क्लो मानो कि लेन � वो गर्लफ्रेंड ने तीस के लिए अम्मे ऐसे ना डू मानो मार्ट लाड कोटा ने को लातो वूंच रहा ना कोटा ये स्टप पढ़ने वो का वोमेन ट्रैफिकिंग गर्ल ट्रैफिकिंग मानो कंफर्ट फील आ बंदे भाई में इसे जल्दर उल्ल जल्दर ने चेत गगर पड़ चेत मानो फैमिली मेंबर्स का और क्या ना जरूर मानो फ्रेंड्स से जरूरी � अच्छा ये इमोशन बट्टा अकड़ कैरिंग हो अकड़ा ओके हम्म पर अलग ही सिंदूरों वो का क्लासिक ब्लॉक्स अन्य क्लासिक ब्लॉक्स वो लॉरेंस ऑफ़ अरे वो डेविड लीन आ स्टाइल की फॉलो है ओके एंड यंत्र से वो विलेज चूसते विलेज मत्तम फुल डेप्थ लौंट दे पलाल गेलते पलम फुल डेप्थ लौंट दे � Okay, I have to cover the area in one area. Okay, okay. But if you have to cover the area, it's compulsory, possible, kumkuma, mavidu thornalu. Red, green, blue. And the flame, right? Yes, that's the color. RGB, red, green, blue, and these are basic colors. You can see the colors of the day. You can see the colors of the day. So, you can see आ येल्लो पश्चिमी उन्नाले ग्रीन उन्नाले माहूरी तौर नल उन्नताया सारी उन्नता उपलब्ध पेंट उन्नता आदि मत्त फुल फिल्म फाम फॉल आयो बत्ती जोटे मोड़ उन्नाले मंट उन्नाले यक्करने सर मंट उन्ना आदि मंटे अलग तीसरा वाले इधो के सेपरेट गड़वा ये शार्ट लो मंट यक्करने तीसरा ले यक्कर बेटर अरे देव माँ वाला आर्थिकर पुरो वाला लाइक पते ना लाइट आ वाला ये दो कमांड आ फायर फायर में तो प्लेस हैं ना ना अंतर पुरो टोटल ड्राई एरिया लो जरिये कहाँ था ओके अबंडेंट वाटर विशाल में ना समुद्र तेरों लो पेरिंग ओके अम्मा ऐसी नीट चुक्कर लेने ओके इंडिपो ये ना प्रदेश हैं गोस्त मंशल कोड़ा लाऊं ना � अंधकर में मत्ता गोल्डन एल्लो टिंटू उन्नत है जिन मालूम या कड़ी उसना ड्राइनेस उन्नत है कंपलसर वो ड्राइ एलिमेंट फ्रेम लो ये दो कारण लो राव इस चाल इंटरके डिटेल्स डायरेक्टर्स के कैमरामैन लके आस्तीन एरल कर दो ले ले राव ना वाल कौस बाइटोल के मो जनरल को फील होना है � तो प्रति फ्रेम लोड प्रति फ्रेम लोड में डिंगे हैं। ओके अलग प्रति सिनेमा के खा सिनेमा खादन बट्टे दान नए नए इंटरप्रेट चेसे विधान अन बट्टे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी अंडर मन पात पोर्ट्रेट अंडे मन तंजावुर पेंटिंग्स हु आवो उन्हें चलो प्रॉपर आवो संदर्भ में के आप विलेजेस विलेज लो हम्पी एटमॉस्फेर तो हम्पी ए Mak Brahman mana polong lo, sudu begrah untuk dia. Ikut polong lo, dia antara dia Lakshmi Narasimha Swami begrah untuk. Apa tu Bahmani Sultan lo, Bedar lo, Golconda Sultan le, lama dah kalau pernah, hari ni le tak le beter entah. Hampir ni. Ramra ni jumpa sendiri ada. Apa tu orang kalau cecis ni, ni tu peti cotta bandar polu, dewu begrah lo. ओके डिवाइन फीलिंग क्रिएट जी सर मतलब राज्य ऑन आधे आधे आ बैकग्राउंड सिनेमा का बट्टे आदि इंट्रो कोड़ा तीस कोचन 
ఆ రూయిన్స్ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయిన ఒక హౌస్ ఆ రాళ్ళు ప్లస్ ఆ కలర్స్ ఈ రెండు మిక్సర్ అయితే అలా ఉంటుంది ఓకే సో అలాగే ప్రతి సినిమాకి ఒక్కొక్క థాట్ అది ఒక సపరేట్గా వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక ప్యారల్ థింకింగ్ ఇది ఎలాగ ప్రజెంట్ చేయాలి ఎలా చూపించాలి సినిమాని ఓకే ఎలాంటి షార్ట్స్ ఉండాలి బహుశా అక్కడే నువ్వు అన్నట్టు ఇట్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ షార్ట్ ఇన్ని మిక్సర్ ఉండి అది ఆ ఎమోషన్ ఆ పర్టికులర్ సీన్లో ఉండే ఎమోషన్ క్యారీ చేయడానికి ఎక్కడి నుంచి తీయాలి అనేది వస్తుంది ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఓకే మన డేంజరు ఆ మొత్తం సినిమా అంతా ఒక వీడియో కెమెరా మీద వీడియో కెమెరాలో ఒకటి రిలీజ్ రికార్డ్ అయింది దాన్ని పది మంది స్ప్రెడ్ అయితే ఆడి జీవితం నాశనం అయిపోతుంది దానికోసం ఆడు గొడవ అది చూసే నీళ్ళ గొడవ ఇది అందుకని మొత్తం ఫుల్ ఫిల్మ్ హ్యాండ్ హెల్డ్ వీడియో లాగే ఉంటుంది షార్ట్స్ కూడా అలాగే ఎక్కడ ఫిక్స్ ఉండదు పూర్తి హ్యాండ్ హెల్డ్తో తీసిన సినిమా సినిమా ఫుల్ ఫిల్మ్ మాక్సిమం టూ త్రీ షార్ట్సే అది తప్పుగా చేసిన తప్ప మిగతా అంతా ఎప్పుడు కంటిన్యూస్ హ్యాండ్ హెల్డ్ చాలా ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క ఫార్మాట్ ఉంటుంది ఓకే స్ట్రక్చరు ఒక సోల్ ఒక ఫీల్ దాంట్లోకి వెళ్ళాలి ఓకే అది చూస్తున్నది ఆడియన్స్ మీ సీక్రెట్ అది అయితే బహుశా బహుశా ఒకవేళ సీక్రెట్ అనుకుంటే అందుకనే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి అందుకనే ఒక బ్యాడ్ ఎమోషన్ కూడా ఎఫెక్టివ్గా వెళ్తుంది తిట్టడం కూడా అలాగే ఉంటుంది అది ఏం పోయే కాలం వచ్చిందంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఆ ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్లీ అది గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వందే మాత్రం సినిమా మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్గా చెప్పుకోవచ్చు కదా ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పా సరే ఆ ప్రాజెక్టు ఎందుకు మెగాస్టార్ గారి మహేష్ బాబు గారి మిగతా హీరోలకు అప్రోచ్ అవ్వాలని అనిపించలేదు అక్కడే ఆగిపోయారు ఎందుకు అనిపించలే అంటే వాళ్ళే న్యాయం చే చేస్తారనేది అలా కదా ఇప్పుడు వాళ్ళే న్యాయం చేస్తారు అని అంటే మన జడ్జిమెంట్ వస్తుంది ఓకే ఓకే వాళ్ళే కనపడుతున్నారు నాకు ఓకే వాళ్ళిద్దరు అయితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇద్దరు చేయగలిగే పరిస్థితులు లేరు సో కష్టం అనుకుంటున్నా ఎన్నాళ్ళు ట్రావెల్ చేశాను ఎప్పుడు ఇప్పుడు నీకు కూడా మంచి ఇంక నెక్స్ట్ ఎవరు ఇంటర్వ్యూలు చేయాలి వాళ్ళని ఎలాంటి క్వశ్చన్ చేయాలి ఇది ఒక కంటిన్యూస్ క్వశ్చన్ ప్రాసెస్ కదా వెళ్తూ ఉంటుంది కదా అనుకో బెగోదమైన వెళ్తూనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఏమి వెళ్తుంది అలాగే డైరెక్టర్స్ కూడా ఒక కథ ఒక కథ అంటే ఒక సినిమా అంటే ఒక కథ అది దాని మీద ఉండరు అదే కంటిన్యూ తిరుగుతూ ఉంటుంది లోపల ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కనీసం ఒక నాలుగైదు ఐడియాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే ఓకే సో అలాగే వందే మాత్రం అనేది ఒక ఈ ఈ జనరేషన్కి స్వాతంత్రం అంటే ఏంటో తెలియని జనరేషన్కి ఎనిమిది వందల పా ఎనిమిది వందల ఏళ్ల పాటు అనుభవించిన బానిసత్వం ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు తెలియదు ఊరిని చదువుకోవటం అవి తప్ప అప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు అది కూడా సెవెంత్ క్లాస్ నుంచి టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉండే సోషల్ బుక్స్లో హిస్టరీ బుక్స్లోనూ ఉండే అక్కడక్కడ గ్లింసెస్ లాగా ఉంది తప్ప తెలియదు అది చెప్పాలని మెయిన్ ఉద్దేశం అది వందే మాత్రం ఓకే ఓకే ఇప్పుడు జనరేషన్కి మనం ఏం ఏం అనుభవిస్తున్నాం ఇవాళ ఎంత ఫ్రీగా ఉన్నాము మనం ముందు ఒక వంద సంవత్సరాల క్రితం ఒక డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు యాక్చువల్గా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఎలాంటి ఒక దారుణమైన పరిస్థితులు వెయ్యేళ్ల పాటు అనుభవించారు దిల్ రాజు గారి సినిమా ఎందుకు అయిపోయింది అది చాలా విచిత్రం దిల్ రాజు గారి సినిమా ఎందుకు అయిపోయింది అంటే సినిమా ఆగిపోలేదు ఉంది అది కొబ్బరికాయ కొట్టినట్టున్నారు కదా లేదు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి అంత రెడీ అయ్యి రాజు గారు కూడా రాజు నాకు మధ్య ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చి ఓకే అది చేద్దామని ఒక రెండు మూడు నెలల తర్వాత సడన్గా అది చెప్పాలా బాలకృష్ణ గారు ఉంద సినిమా అని పిలుపు వచ్చింది నేను వెళ్ళి కలిస్తే వంద సినిమా మనం చేద్దాం అనుకుంటున్నామండి ఇలాగో ఒక రైతు అనే ఒక కథ విన్నాను నేను మనం ప్రియదర్శన రాము అంటే నేను ఇప్పుడు ఏంటి ఏం చేస్తాను మీరు అదే ఇలాగ రుద్రాక్ష స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్ అవునా కుదురుద్దాం మరి ఈలోగా మనం పిని చేసేయచ్చు ఒకసారి ఆలోచించండి కథ వినండి 
కథ విన్నాను నాకు చాలా ఇష్టమైన అగ్రికల్చర్ మీద సినిమా సో వచ్చి రాజు గారితో డిస్కస్ చేసాను ఏం సార్ ఇది నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏం చేయమంటారు అంటే ఆయన సార్ అంత పెద్ద హీరో వందో సినిమా అంటే మరి మీ గౌరవం సార్ అది అందే ఉంది సార్ అది అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేద్దాం నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు నాకు సరే వెళ్ళి ఓకే అనుకున్నా కథ విన్న తర్వాత నేను ఆయనతో చెప్పాను సార్ ఇది మీరు ఇప్పుడేమో గవర్నమెంట్లో ఉన్నారు ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ టూ ఇదేమో గవర్నమెంట్గా ఎగ్నెస్ట్గా ఉంటుంది అది ఇబ్బంది అవుతుందేమో మీరు అది మనం చూద్దామండి ప్రాబ్లం లేదు బట్ ఏమైనా సరే అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని అమితాబ్ బచ్చన్ వస్తేనే చేద్దాం సార్ ఈ సినిమా అని అంటాం అంటే ఇప్పుడు మంచి క్యారెక్టర్ వెళ్ళి ట్రై చేసాం ఇప్పుడు బాస్ తోటి మాట్లాడి ట్రై చేసాం ఆయన ఆ టైంకి ఏదో వేరే రీజన్స్ వల్ల నేను చేయలేకపోతున్నానని చెప్పారు అది ఎప్పుడు ఆగింది ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పట్టింది ఆ తర్వాత నేను రాజు గారిని అప్రోచ్ అవ్వలేదు రాజు గారు నన్ను అప్రోచ్ అవ్వలేదు బహుశా వస్తాడే అని అనుకున్నారేమో రాజు గారు నేనేమో ఇక ఏంటి ఇలా జరిగింది సడన్గా పెద్ద సినిమా కుదరలేదు అని మూడు సరిగ్గా లేక కొంత అది అలా 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 అలాగా డైల్యూట్ అయిపోయింది ఓకే ఇంకా తప్ప మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న ఏంటి రాజు గారు ఇది వెరీ స్వీట్ పర్సన్ స్వీట్ ప్రొడ్యూసర్ గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రాజెక్ట్కి ఇక్కడ ఇక్కడ క్లియరెన్స్ ఇవ్వకుండా మీరు వెళ్ళినట్టుగా లేదు అదే ఆయన ఆయనే చెప్పారు ఓకే ఓకే గౌరవం సార్ అదే చలేవరు సార్ అదే సార్ మీరు అసలు తొందరగా చేసి వచ్చేస్తారు అని చాలా ఎంకరేజ్ చేసి పంపించారు అమితాబ్ గారు కాకుండా తెలుగులో ఎవరిని ట్రై చేయలేండి అది ఆ క్యారెక్టర్ ఆయన అది ఫిక్స్ అయిపోయింది అది ఓకే ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఒక గొప్ప క్యారెక్టర్ అదే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా క్యారెక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ అయితేనే బాగుంటుంది ఆ హుందా వైభవం వస్తుంది అని ఆల్టర్నేటివ్ అనే ఐడియా రాలా అసలు పైగా బాలేబాబు ముందు నుంచి అన్నారు ఆయన అయితేనే చేద్దాం సినిమా మీ దగ్గర అస్టెంట్గా చేసినటువంటి ఒక పర్సన్ పెద్ద హీరో మరి ఈ సినిమా విషయానికి వస్తే ఆల్మోస్ట్ మీరు కుబ్బరకాయ కొట్టినట్టున్నారు పరచూరు గారు చెప్పిన ఈ సినిమా జరగపోవచ్చు చూసుకోను ఏదో మీకు ఇంటు ఏంటా ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఏంటి అసలు ఏం అసలు అలాంటి టాపిక్స్ గురించి నేను మాట్లాడటానికి ఇష్టపడలే ఇష్టపడలా ఓకే వద్దనుకున్నాను ఎందుకు మంచి మంచిగా వెళ్తున్నప్పుడు ఎన్ని నెలలు కష్టపడ్డారండి కథ కథ మీద మీరే కష్టపడటం అనేది ఎప్పుడు లేదు అంజి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే కష్టపడటం అనేది లేదు షూటింగ్ కానీ కథ కానీ నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అయితే నా చిన్న ఉద్దేశం మీరు అప్పటికే అంత సన్నిహితంగా ఉండి ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఉన్నారుగా ఒక అది ఒకటి ఉన్నప్పుడు అది అది ఎట్లా అంత ఇమ్మీడియట్గా మీరు ఆ పలానా వ్యక్తి గురించి మాట్లాడు ఆ టాపిక్ అయితే మాట్లాడను అదే అసలు కాదు ప్రీవియస్ రికార్డ్స్ ప్రకారం నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నువ్వు అడగాలనుకున్న అన్ని అడగదు బట్ నాకు స్వేచ్ఛ ఉండాలి నేను నేను దాటి గురించి మాట్లాడదలుచుకోవాలి సమాధానం ఇవ్వదలుచుకోలేదని చెప్పట్లా నేను ఓకే నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు అసలు గోవిందులు అందరు వాళ్ళ దగ్గరకు వద్దాం పండ్ల గణేష్ గారు ఒక ఇండైరెక్ట్ సెన్స్ లో మీ గురించి కొంచెం చెప్పడం జరిగింది ఏది మీరు సాయంత్రానికి మందు తాగుతారు నో డ్రగ్స్ అను ఇది చేస్తూ ఉంటారు అసలు సినిమా మీద ధ్యాస లేదు ఆయనకి లేకపోతే సినిమా ఎక్కడికో ఉండేది ఏదేది అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ మీరు కాదన్నట్టుగానే ఇండైరెక్ట్ సెన్స్ లోని ఉంది అది ఆ టాపిక్ మాత్రం అదే బయట అందరికీ తెలిసింది అది అసలు ఏం జరిగింది మీ ఇద్దరు మధ్య ఏమో మరి కాదు అది తను నేను చూడలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది నేను జనరల్గా కొంచెం నెగిటివ్గా ఉన్న వాటిని నేను అసలు లోపల కూడా తీసుకోను తీసుకోరు ఫస్ట్ నుంచి అదొకటి ఉంది నేను పొల్యూట్ నేను పొల్యూట్ చేసుకున్నాను నేను నేను పొల్యూట్ చేయను అక్కడ ఓకే అది నా పేరు తీయకుండా ఉన్నప్పుడు మనం అనవసరంగా గుమ్మడికి వెళ్దాం కంటే భుజాలు తడుక్కోవటం అనవసరం అనేది ఒకటి ఫస్ట్ ఓకే పోనీ అన్నాడే అనుకుందాం ఒకసారి అన్న ఉన్న చిన్నోడు ఆడు ఏ దృష్టిలో అన్నాడు ఏ పాయింట్లో అన్నాడు ఎందుకు అన్నాడు దాని గురించి మనం ఎందుకు బాధపడటం కాదులేండి అంటే ఈ ఈ ఇది జరిగిన తర్వాత మీకు సంబంధించిన వాళ్ళు అది అది ఓన్ చేసుకొని అసలు యాక్చువల్గా వంశీ గారికి డబ్బులు రావాలి మా మీద ఇలా చెప్తున్నారని మీ సన్నిహితులే చెప్పడం బయట అందుకని అడిగి అంది అది ఇది అది ఈ డిస్కషన్ బయట జరుగుతుంది కాబట్టి అందుకని అడిగి బాబాలో రజనీకాంత్ చెప్పినట్టు గతం గతం 
అయిపోయింది అదే దాన్ని ఎందుకు మళ్ళీ లాక్కుని మనం అటువే పెళ్ళట్లేదు మనం ఇటువే పెళ్తున్నాం అది మన వెనకాల ఒక మచ్చలాగా ఉంటుంది అందుకని ఏముంది ఏదైనా సరే లల్లగట్ట లిఖితే ఉంటారు చెప్తే చాలా డ్రమటిక్ గా ఉంటది తలరాత అంటాం తలరా అవును యూనివర్స్ డిసైడ్ చేసేసింది ఓకే టాపిక్ వచ్చింది కూడా చెప్తున్నా నేను ఇలా పుట్టాలని నేను కోరుకోలేదు ఈ ఊర్లో పుట్టాలని కోరుకోలేదు ఈ టైంలో పుట్టాలని కోరుకోలేదు ఇంత హైట్తో పుట్టాలని కానీ ఈ జెండర్తో పుట్టాలని కానీ ఈ లాంగ్వేజ్తో పుట్టాలని కానీ ఈ ఫ్యామిలీలో పుట్టాలని కానీ మనం ఎవరు మనం అడిగేవా ఓకే మనం డిసైడ్ చేసుకున్నావా నేను ఇలా ఉండాలి రైట్ అని ఎప్పుడు పోతామో ఎప్పుడు తెలీదు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇది లైఫ్ అనుకుంటే సలీం ఖాన్ చెప్పాడు సరే సలీం జావేద్ గారి సలీం ది ఇది బర్త్ ఇది డెత్ అనుకుంటే దీని మీద మనకు కంట్రోల్ లేదు దీని మీద మనకు కంట్రోల్ లేదు మధ్యలో గేమ్ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఎవరికి తెలియదు ఓకే ఎవరికైనా తెలుస్తుందా తెలీదు ఏం జరుగుతుందని తెలీదు సో పప్పెట్స్ లాగా ఆడిస్తున్నాడు ఎవరో ఎందుకు ఆడిస్తున్నారో తెలీదు ఈ పెద్ద పెద్ద టాపిక్ చాలా కాంప్లెక్స్ టాపిక్ అంటే నా నాకే తాలు తిరిగిపోతుంది కదా ఎందుకు వచ్చాము ఎందుకు పడ్డాము ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అక్కడ ఎక్కడో పుట్టాను ఏదో ఫ్యామిలీలో అది నేను అడిగింది కాదు వాళ్ళు అడిగింది కాదు జరిగింది ఏదో చదువుకున్నాం చదువు పేరుతో కొంత డ్రామాలు వేసాం ఆ తర్వాత మెడ్రాస్ వెళ్ళాం మెడ్రాస్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చాము డైరెక్టర్ అయ్యాం సినిమాలు చేస్తున్నాం సో ఎవ్రీథింగ్ ప్రీ డిస్టైండ్ అనేది తెలుస్తుంది ఇంకా అర్థం కావట్లా తెలుస్తుంది మన చేతిలో ఏం లేదు ఏదో జరుగుతుంది ఏదో టైం టేబుల్ ఉంది టైం టేబుల్ ప్రకారం ఫాలో అవుతున్నాం ఫాలో అయ్యి తీరాలి ఆ నేచర్ తెలియటం ప్రారంభించిన తర్వాత నాకు టెన్షన్ పోయింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఎంత బ్యాడ్ వచ్చినా మీరు స్ట్రెస్ తీసుకుంటారు బ్యాడ్ అనేది కాదు అని అది కూడా దీంట్లో పాట పాట ఓకే ఓకే ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఎండ్ ఉంటే ట్వెల్వ్ అవర్స్ చేకటి ఉండాలి దట్స్ మస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ రైన్ ట్రైన్స్ ఉంటే ఫోర్ మంత్స్ కోల్డ్ ఉంటే ఫోర్ మంత్స్ ఎండ్ ఉంటుంది ఓకే ఓకే తీసుకుని తీరాలంతే తీసుకుని తీరాలండి నువ్వు ఎవడో అసలు నేనే ఉండి తీసుకుని తీరాలని నువ్వు ఎప్పుడు అనుకోండి లేదు జరుగుతుంది అంతే తీసుకుంటావు అదే అలాగే ఏదైనా సరే ఎనీ మ్యాటర్ చూడండి ఎవ్రీథింగ్ డిసైడ్ అయిపోయి ఉంది ఇలా జరుగుతుంది అనేది డిసైడ్ అయిపోయి ఉంది అలాగే జరుగుతుంది ఓకే ఓకే ఎప్పుడు ఏమి మార్చగలిగేది లేదు అది ఇప్పుడు నా మానసిక పరిస్థితి సో ఈ పరిస్థితి వల్లైనా మీరు మొగుడు సినిమా విషయంలో కూడా నల్లమల బుజ్జి గారు మధ్యలో బెల్లంకొండ గారు అంటారు గారు ఆ ప్రజర్స్ అవి అదే గతం గత అయిపోయింది అన్ని గతం గతం కాదు సినిమా అంటే చెప్తా లేదు సినిమా అంటే చెప్తా అదే అదే అది కూడా వద్దాం అది కూడా వద్దాం అంటే మీరు చీకటి అన్నారు కదా కాదు ఇవి అనవసరం అంటున్నా లేదు లేదు ఆ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో అసలు కాదు అందుకే ఆ చీకట్లో నిద్ర ఏర్పాటు చేశాడు అందుకని వెలుకోకుండా చెత్త పనులు చేయద్దు అంటే పడుకోరా ఇక్కడ ప్రశాంతంగా అని ఓకే సో గతం అనేది అలాంటిది నిద్రపోవాలి అంతే అనవసరం ఇప్పుడు ఎందుకని ఇప్పుడు అయిపోయింది మ్యాటర్ ఏదో ఏదో రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల రకరకాల ప్రెషర్స్ వల్ల మీరు సంతకం చేయాలి ఏదో కొన్ని అలాగే అవి అనవసరం వాటి గురించి మన మాట కూడా అనవసరం అది అన్నిసరి గెలుపుకోవడం అవుతుంది తప్ప ఓకే ఓకే అయిపోయింది అది జరగ జరగకూడదో జరగాల్సిందో జరగవలసిందో జరిగిపోయింది బయటపడ్డాం అదేలే అదే ఇంకా అయిపోయింది కదా దాటి వచ్చేసిన తర్వాత ఇంకెందుకు మళ్ళీ దాని బాధపడటం అనవసరం కోపడటం అనవసరం అర్థం చేసుకోవటం అర్థం చేసుకుని బ్యాక్ పెట్టేసి నెక్స్ట్ పేజీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ మీరు నమ్మకంగా ఏదైతే నమ్ముతారో ఏదైతే మీరు బాగా దగ్గరగా అవుతారో అక్కడి నుంచి మీకు వెన్నుపోడు స్టార్ట్ అవుద్దంట అది డిజైన్ ఏమో మళ్ళీ అక్కడికి పోయారు అదే డిజైన్ ఏమో అని చెప్పి ఇప్పుడు ఈ అండర్స్టాండింగ్ మొదలైన తర్వాత ఓ ఇలా జరుగు ఇలా ఇచ్చావు అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అవునా ఓకే అందుకనే ఆడ మీద జాలేస్తుంది ఒరే నేను వాడుకుంటుంది రా నీకు తెలియట్లేదు అని అంటే వాడి కాదు డిజైన్ ఇది నాకు డిజైన్ ఎంత ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కదా అక్కడ ఆ సిచ్యువేషన్ మనకు ముందే రేపు అవ్వచ్చు అనే అనే సంకేతాలు కనపడాలి నా ప్రత్యక్షం భయపడితే బతకూడదు ఫ్రీగా బతకాలి స్వేచ్ఛగా బతకాలి ప్రశాంతంగా బతకాలి
ఆనందంగా బతుకుతాం పది మందికి ఉపయోగపడి పని చేయాలి ఏదైనా చేస్తే పర్పస్ ఉండాలి దానికి రీజన్ కాదు చేసే పనికి అది మనం మాట్లాడచ్చు ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఎక్కడైనా కూర్చోవచ్చు సినిమా తీయచ్చు సినిమా చూడవచ్చు మందు తాగవచ్చు సిగరెట్ తాగవచ్చు దేనికైనా సరే ఒక పర్పస్ ఉండాలి ఓకే అన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతుంటే అమ్మా ఆయన చెప్పి ఇది ఇంటర్వ్యూ నేను అన్న ఏదన్నా బ్యాడ్ చేస్తాడని ఆలోచిస్తూ మాట్లాడకూడదు నేను మాట్లాడాలనుకున్నది మాట్లాడాలి అదే అన్నా సో ఇలాగే అలాంటి వ్యక్తులతో ఎవరితోటైనా అనుకున్నప్పుడు నేను ఎవరు ఏ వ్యక్తినైనా ఎందుకు దగ్గరికి వెళ్ళి నుంచుంటున్నాను ఒకటి నాకు ఇష్టం ఉండాలి రెండు నాకు అత్యంత పని ఉండి కదా సో రెండిట్లోనూ నా అవసరమే ఉంది సో నేను ఇష్టపడ్డాను అని అన్నప్పుడు అది ఏదైనా దెబ్బ పెడితే అది కూడా నేను తీసుకోవాలి నా దగ్గర తప్పు డెసిషన్ తప్పు కదా జడ్జ్మెంట్ తప్పు కదా నాకు అవసరం ఉన్నప్పుడు నీకు అవసరం కాబట్టి సచ్చినట్టు పాడు నీకు నీకు పని అవసరం కోసం వెళ్ళేవు కదా అక్కడికి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ వద్దాం మనం మనం ఎప్పుడు కలిసి ఆరు నెలలు ఏడు నెలలు అయింది అప్పుడు అడిగావు ఇంటర్వ్యూ కానీ ఇప్పుడు ఎందుకు చేస్తున్నాను నేను రంగమార్తే రిలీజ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ రైట్ సో ఇది నా అవసరం ఇప్పుడు అలాగే నీకు ఈ కార్ల్ మార్క్స్ చెప్తాడు నీడ్ బేస్డ్ సొసైటీ అని రాము గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు అవసరాన్ని బట్టే ఏదైనా సరే ఎవడ అవసరం అది అది ఎమోషనల్ అవసరం అవ్వచ్చు మెటీరియల్ అవసరం అవ్వచ్చు ఇంకోటి అవ్వచ్చు ఓకే ఓకే సో అలాంటిది ఉన్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు కాదు అప్పటి నుంచి ఆ ఆలోచన ఉంది నాకు సరే ఓకే ఎలాగ పాపం పోనీ ఓకే రా బాయ్ చాలామందికి సరదాగా చెప్తూ ఉంటాను హ్యాపీ బర్త్డే రా వెరీ గుడ్ ఆ తర్వాత నేను ఉన్నా అక్కడ నేను రిటైర్ అయిపోయి ఆ దాని తర్వాత టైంని ఆ ఆ థింగ్స్ తోటి నాకు అన్ప్లెజెంట్గా ఉండే థింగ్స్ తోటి ఆలోచిస్తూ పాడు చేయను దగ్గర తీసుకుంటారా తర్వాత అయినా లేదు ఇంకో వన్స్ డిస్కనెక్ట్ అయిపోతే డిస్కనెక్ట్ అవునా ఇంకా అసలు వాళ్ళ లైఫ్ తర్వాత మాట్లాడినా ఆ డిస్కనెక్ట్ ఉంటుంది అయితే దూరం అదే లేదు దూరం బెటర్ కానీ గ్యాప్ ఉంటుంది నేను దూరంగా ఉంటాను నేను అంటే మనిషిగా అని కాదు అదే లేదు మానసికంగా దూరంగా ఉంటాను ఇంకా అది అంటదు కరెక్ట్ అదే పగ ఉండదు పగ ప్రతీకర అని అనవసరం తిట్టుకోవడం అహో అవునా మనకి మనకి కుదరలేదు ఓకే వదిలేసే అంటే అదే అదే అందుకనే అప్పటి అజాగ్రత్త కొన్ని కారణాలు అప్పటికి అది అదే అదే దానికి కదా అజ్ఞానం కూడా బ్లిస్ అని అజ్ఞానం అవును 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 ఆ అజ్ఞానం చాలాసార్లు నన్ను ఈ పొజిషన్ ఒకటి తీసుకొచ్చింది ఆ అజ్ఞానం కొన్నిసార్లు జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటుంది కానీ నిజంగా ఆ టైంలోనే మీరు అదే జాగ్రత్త పడినట్టంటే ఈ టైంలో మీరు ఒక ఈ కోట్ల కాస్త పడి అయి ఉండేవాళ్ళు ల్యాండ్స్ పరంగా కొని ఉండే ఏం చేసుకుంటాం నాకు ఫస్ట్ నుంచి కూడా అది వదిలేండి సార్ అట్లా చెప్తున్నా అసలు మామూలుగా డెఫినెట్గా ఇంకో రకంగా పెట్టేసి అదే సినిమా పెట్టేసి ఉండే ఏదోటి పెట్టేసి ఉంది తప్ప ఉండే కదా అంటే మీరు ఏంది ఈ రోజు అనేదా మీరు చూసుకునేది ప్రజెంట్ డే అనేదా అదే ప్రజెంట్ డే అని కాదు మినిమం ఉంటుంది ఓకే బట్ అది మన చేతిలో లేదని నా ఫీలింగ్ ఓకే అది ఓకే అది మన చేతులు లేదు అనేది తెలిసిన తర్వాత అని చెప్పేసి మనం చేయట్లేదు కదా నువ్వు ఏం చేసి లేదని మనం విషయం తాగలేం కదా కాదు విషయం తాగుతున్నావా మనం అదే చెప్పలేదు కదా మన చేతి తాగట్లేదు కదా తాగుతుందా అంటే తాగుతున్నావు అంటే అది కూడా డిసైడ్ చేసిందని నీతో ఆ పని చేయించాలి అంతే ఓకే ఒక యూనివర్స్ డిజైన్ ఫిక్స్ అయిపోయింది మనకి తెలిసి తప్పు చేయకూడదు ఓకే అది ఒక్కటి ఫస్ట్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను నాకు తెలిసి తప్పు చేయను అబద్ధం చెప్పను ఒకటికి హాని కలిగే పని చేయను హాని కలిగేలాగా మాట్లాడను ప్లస్ ఇంకొకటి విషయాల్లో తలదూర్చును నా పని నేను చేసుకుంటాను నా పని కరెక్ట్గా చేస్తాను ఇంకెవడైనా దూరి నా పనిలోకి దూరి నన్ను డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటే నేను అక్కడ నుంచి నా పని బట్టి వెళ్ళిపోతాను పక్కి తప్ప నువ్వే కూడా వీని అసలు అర్థం కూడా రాదు ఓహో ఇదా సరే ఓకే లేదు ఇప్పటికి మధ్యలో ఉన్నావు గబ్బ 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 ఫినిష్ చేసి ఓపిక పట్టి నోరు మూసుకుని తల ఉంచుకుని పని ఫినిష్ చేసేసి చంపైపోతాను అక్కడ నుంచి నాకు నాకు ఇంపార్టెంట్ సినిమా ఓకే సినిమా ఫినిష్ అవ్వాలి 
ఫినిష్ అవడానికి పాపం తెలియకుండా కొంతమంది అడ్డం పడుతూ ఉంటాయి అర్థం చేసుకుని ఓపిక పట్టి సినిమా ఫినిష్ చేసి అప్పు చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాము ఫైనల్గా సినిమా నిలబడుతుంది ఏ ఇవన్నీ ఏమి నిలబడవు సరే ఇప్పుడు మీరు ఇంతకుముందు అన్నారు సరే ఆ ఎదుటి వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు నేను వెంటనే కనెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అంటే బీ ప్రీవియస్ లాగా నేను ప్రవర్తించకపోవచ్చు ప్రకాష్ రాజ్ గారి విషయంలో రెండు మూడు సందర్భాల్లో జరిగింది ఎలా మరి అదే ఆ సందర్భాల్లో కాదు ప్రకాష్తి నాదే మాట్లాడుకుంటే మేము ఇద్దరం టూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎక్సెంట్రిక్ పీపుల్ ప్లస్ నేను డైరెక్టర్నే తను యాక్టర్ రైట్ సో బేసిక్గా మా తాలూకు ఇప్పుడు తను ఎక్కువ మందికి పెర్ఫామ్ చేసి ఎక్కువ మందిని ఎఫెక్ట్ చేసే ఒక వృత్తిలో ఉన్నాడు నేను ఆ వెనకాల నిలబడి ఈ పని చేయించి వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారని దొంగి చూస్తూ ఉంటారు సో మా ఇద్దరు మెంటాలిటీలో డిఫరెంట్ ఓకే సో ఆ ప్రాసెస్లో మా ఇద్దరి మధ్య ప్రాబ్లం కాదు ఇరిటేషన్ వస్తుంది ఏంట అది నువ్వు అని దాని మీద కొంతకాలం వాళ్ళు ఆడు అలవటం నేను అలవటం జరుగుతుంది తప్ప మెంటల్గా మేము దూరం డిస్కనెక్ట్ అవ్వం ఓకే ఆ పర్టికులర్ ఇష్యూలో ఏదో ఒకటి ఒకటి ఒకసారి జరిగింది అది ఏదో అన్నప్పుడు ఆ సరే రా అంటే సరే రా ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్సెంట్రిక్ వాడే ఒక ఎక్సెంట్రిక్ కాదు దూరం కానీ రీసెంట్గా కూడా జరిగిందని తెలిసింది రాలేదని రెండు రోజులు అవి అదే అంటున్నాను ఎక్సెంట్రిక్ యాక్టర్స్ తోటి చాలా మంది తోడు ఉంటుంది ఓకే ఓకే ప్రకాష్ గారి తోటి ఎక్కువ అలరా అవుతుంది అంతే తప్ప అది మిగతా వాళ్ళు కూడా చేస్తారు సైలెంట్గా చేస్తారు స్మూత్గా చేస్తారు స్వీట్గా చేస్తారు కనపడకుండా కనపడకుండా ఈడు అవి పెద్ద వాటిని కూడా అదే తప్ప మా ఇద్దరి మధ్య ప్రాబ్లం కాదు అది ఏదైనా ప్రొడక్షన్ తోటి ఉండి ఉండి వచ్చే ప్రాబ్లం దానికి రకరకాల రీజన్స్ వీళ్ళ సైడ్ ఒక వర్షన్ ఉంటుంది వాడి సైడ్ ఒక వర్షన్ ఉంటుంది సరే మీరు తీర్చుకుంటారా నన్ను తీర్చమంటారా నన్ను ఎందుకు తీర్చమంటారని అడుగుతున్నాను పని జరగాలి కాబట్టి సో అలాంటి టైంలో నేను వెళ్తాను ఏంటి రా అని రాను వచ్చేస్తాడు అది తప్ప నేను అబ్బాయి ఎక్స్ట్రానరీ ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ యాజ్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ ఓకే ఓకే ఈజ్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ అది నాకు కావాలి రైట్ రైట్ అదే సో గ్రేట్ యాక్టర్ లేకపోతే మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ కావాల్సి వచ్చినప్పుడు డైరెక్టర్ గారు నా బాధ్యత దాన్ని భరించడం ఆ పని చేయించడం అది ఇంపార్టెంట్ అయితే ఇక్కడే కొన్ని విమర్శలు వచ్చేసారు మరి ఇలాంటి కృష్ణవంశీ గారి ఇలాంటి డైరెక్టర్ కావచ్చు లేకపోతే ఇంకే కొంతమందికి మరి మాలాంటి కోటా శ్రీనివాసరావు గారు మిగతా వాళ్ళు ఆనట్లేదా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు టాలెంట్ గమనించట్లేదా ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్స్ అనే కామెంట్స్ వచ్చాయి మిగతా డైరెక్ట్ గురించి నేను చెప్పలేను సరే నా వరకు నేనైతే మీదే చెప్పాను నేను నాదైతే నేను వీళ్ళందరితో పనిచేశాను నేను ఎవరిని దూరం పెట్టలేదు కోటి శ్రీనివాసరావు గారితో కూడా పనిచేశాను అవును సో నాకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కథకి ఎవరు అవసరం అంటే ఫస్ట్ లోకల్ టాలెంట్నే చూస్తాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు మనకి అది కొత్త వాళ్ళు కూడా అవ్వచ్చు అలాగే చాలామంది వచ్చారు మన తెలుగు వాళ్ళు సార్ నేను కానీ తేజ కానీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినంత ఇదిగా తర్వాత ఏ డైరెక్టర్స్ చేసి ఉంటారు మా ముందు చాలామంది చేశారు బట్ మేము మ్యాక్సిమం కొత్త వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటాం లేదా కొంచెం మంచి మంచి టాలెంటెడ్ ఇతనికి బ్రేక్ ఇస్తే బాగుంటుంది మనకు వర్కౌట్ అవుతుంది అని అనుకున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం సో అందుకని మా మా మీద అభిభయ అభియోగం కరెక్ట్ కాదని విన్నపం అంతఃపురంలో మీరు కొన్ని సీక్వెన్స్లు ప్రకాష్ రాజ్ గారిది ఒప్పించడం కోసం చాలా టైం పట్టింది మీకు సేమ్ సేమ్ సౌందర్య గారిది కూడా సేమ్ లేదు అసలు ఎప్పుడు లేదే నేను కొత్తగా వింటున్నాను కానీ అసలు ఏమి లేదు ఒక అవుట్డోర్ సాంగ్ అండి అవి చేయి అన్నారు మీరే మీరే ఒప్పించి తెలిసింది అసలు ఏం గుర్తుకు రాదా ఉంటుంది ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 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 అదే సాంగ్ స్వీట్ షీ సో స్వీట్ షీ సో ఎక్సైటెడ్ కథ చెప్పకనే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యి ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఆ పాట అన్నారుగా వెంటనే ఇది నేను అన్నాను అది అవుట్డోర్ సాంగ్ అంటే అది ఒకటే ఉన్నది అందుకటి బిగినింగ్ సాంగ్ అవుతుంది ఫ్యామిలీ సాంగ్ అది అది అవుట్డోర్ సాంగ్ అన్నాం అన్నాడు అవుట్డోర్ సాంగ్ అంటే ఇదే ఉంటుంది ఓకే సో కథ అలాగే చైనానే ఏమన్నా మీరు ఎప్పుడు లేదు అట్లా మీరు చేసినా అలాగే ఓకే అబ్సల్యూట్ అలా అంటే అప్పట్లో కొన్ని వార్తలు వచ్చినాయి ఏంటంటే అప్పుడు వచ్చిన వార్తల్లో అంటే సాయి కుమార్ గారికి కొంచెం క్లాషెస్ వల్ల అది మేము సాయి నేర్పించుకోవాలి సాయి అప్పటికి ఈశ్వర్ అల్లా తేరేనామని ఏదో సినిమా తీసాడు దానికి ఏదో కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి అని భరద్వాజ చెప్పాడు సాయి ఇవ్వాలరా అందుకని సాయి పట్టుకోమంటే సరిగ్గా పట్టుకోవట్లేదు పట్టుకుంటే డబ్బులు అప్పుడు ఏడిపించేవాళ్ళు మరి సాయి 
కానీ సెట్ లో మీరు ఎలా ఉంటారు సార్ అంటే కూల్ గా ఉంటారా మీ అగ్రెసివ్ గా ఉంటారా కోపం గా ఉంటారా ఎట్లా కోపం నేను మామూలుగా లేదు ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు ఉండదు కూల్ గా ఎక్కువ కొంచెం సెలబ్రేటింగ్ గా ఉండాలని చూస్తా సరదాగా ఉండాలి లైట్ వెంత ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి సో అందరినీ కూడా కలుపుకునే ఒక లేస్తే తీసుకెళ్తాం జనరల్ ఓకే ఓకే ఇంత తప్ప సీరియస్గా సీరియస్ నా వల్ల కాదు అసలు సీరియస్గా ఉండటం ఉండటం ఆహార్యంగా ఉండటం అట్లా కొంచెం ఫేస్ కట్ అది నేను చేసుకున్నది కాదు అది కాదండి కొంతమంది యాక్టర్స్కి సంబంధించి కొంచెం బాగా మీరు అంటే ఒత్తిడి చేసేవాళ్ళు అంట యాక్టింగ్ సంబంధించి వాళ్ళు అయితే షౌటింగ్లో దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏంది ఇలా అలాగే అది అది ప్రొఫెషనల్ అనుకోవాలి అంతేనేమో నాకు అంత గుర్తులేదు మరి నేను జనరల్గా అలా టార్చర్ పెట్టినాను ఎంతసేపు సినిమా షాటు తను చేయగలుగుతున్నాడు కానీ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు కొంచెం పుష్ చేస్తాను ఇంకొకటే ఇంకొకటే ఎక్కువ అది బహుశా తను ఇరిటేట్ అవ్వు అయ్యి ఉండొచ్చు మరి నా దగ్గర ఎవరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు నీతోటి పని చేయలేమని ఆ చేయలేనోడేమో ఎలాగో బయటికి వెళ్ళి ఏడుస్తాడు అది నేను చేయలేకపోతున్నాను అని అనుకోడు కదా వాడు డైరెక్షన్ రాదు టార్చరు సాడిస్తా అలాగే ఏమన్నా అన్నాడేమో ఆవిడ నన్ను అవి పెద్ద పడింది ఒక్కలేదు మన అదే పాపం జాలిపోయి వదిలేదు ఓకే అదే వర్మ గారి దగ్గర మీరు అసిస్టెంట్గా జాయిన్ అయినప్పుడు వర్మ గారు మెంటల్ గోల్డెన్ పీరియడ్ గోల్డెన్ నా లైఫ్లో గోల్డెన్ పీరియడ్ మీరంతా బ్యాచ్ అందరూ అవును అదే యంగ్ బ్లడ్ హాట్ బ్లడ్ అవును అవును విచిత్రమైన యునిక్ పీపుల్ అందరూ ఉత్తేజ్ ఒక టైపు తేజ ఒక టైపు నేను ఒక టైపు శివనాయశ్వరావు ఒక టైపు తర్వాత రమణాన్ వచ్చాడు ఆడు ఒక టైపు రాము గారు ఒక టైపు ఒక ఒక బ్రహ్మాండమైన సెనర్జీ అది కానీ రాము గారికి మీరు ప్రతి విషయంలో చాలా వరకు కూడా అపోజ్ చేసేవాళ్ళు అంట అపోజ్ చేయటం కాదు దాన్ని ఏమనాలి తెలిసి తెలియని తనంతో అడ్డం పట్టం ఆయన ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక బ్రహ్మాండమైన విజం ఆయన దాంతో ఒక మాట అంటే మన పేత బ్రెయిన్లతో అనే తప్ప గొడవ పాటం అనేది ఎప్పుడు లేదు అసలు అల్టిమేట్గా అది ఏం చెప్తే అది ఫాలో అయిపోవటం అది అది ఒక ఇదిలా మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది ఆహారం అది అని ఏదైనా చెప్తే కాదన అది నచ్చినా నచ్చపని చేసేస్తాం మీరు అలా ప్రేమిస్తున్నారు ఆయన అంతగా ప్రేమిస్తున్నారు కదా అంటే వర్మ గారిని అప్పుడు చూసిన వర్మ గారికి తర్వాత క్రమంలో ఆయన ప్రవర్తనలో కానీ రకరకాల దీంట్లో అవి కొంతమంది ప్రేమించిన వాళ్ళు ఎందుకే ఇలా ఉంటున్నారు వర్మ గారు ఆయన స్థాయి మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించారు నాకు ఆయన చూ ఆయన ఇప్పుడు ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ క్షణం వరకు కూడా ఆయన ఒక అరిస్టాట్లు సోక్రటీస్ ప్లాటు ఆయన్ రాండ్ అరేంజ్ ఓకే ఓకే జాతిని జాగ్రత్తం చేయడం కోసం కొంతమందిని యూనివర్స్ పంపిస్తుంది ప్రతి జనరేషన్లోను అరిస్టాట్లు విషయం పెట్టి చంపేశారు సోక్రటీస్ని సోక్రటీస్ని విషయం పెట్టి చంపేశారు భూమి గుండ్రంగా ఉందా అన్నాడని గెలీలియోని రాళ్ళు పెట్టి చంపేశారు యేసుక్రీస్తుని చంపేశారు గాంధీ గారిని చంపేశారు జనం వేరు ఆ టైంకి అందకపోవచ్చు ఆ జనరేషన్కి బహుశా నేను అది అనుకుంటున్నాను మనం మనం ఇంకా పూర్తిగా ప్రిపేర్ అయ్యలేము ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటకు కానీ చెప్తున్న దానికి కానీ కానీ చెప్పటం చాలా గొప్ప సత్యాలు చెప్తున్నాడు అని నా అభిప్రాయం అద్భుతం చాలామందికి అర్థం అవుతుంది కూడా కొంతమందికి అర్థం కాని వాళ్ళు తిట్ట తిడతారు తప్పదు అది ఆయన అలాంటి మాటలు మారుతున్నాడు కాబట్టి తిట్టడం కూడా ఆయన అందుకనే ఆయన పెద్ద రియాక్ట్ అవ్వడు ఆటలు పూరి జగన్నాథ్ గారు ఆయన అంటే ఒక ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి మొత్తం జీరో స్టేజ్కి వచ్చారు అవునా వచ్చిన మిడిల్ మిడిల్ ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు అదే ఇవన్నీ ఇయర్స్ వేసే విన్నా ఆ టైంలో మీ సైడ్ నుంచి అది వినలేదు అంటున్నారు ఇంకా మరి నాకు తెలియదు అది ఏం జరిగింది ఏంటని ఒక పైగా నేను ఒక పర్సనల్ వ్యక్తిగత జీవితంలోకి వెళ్ళను అసలు మీరు అట్లీస్ట్ ఆ టైంలో ఎవరు మీరు ఎవరన్నా ప్రోత్సాహంగానే ఆయనకి సలహా కావచ్చు లేకపోతే అంటే నాకు నాకు అలాంటి కండిషన్ అని తెలియదు ఫస్ట్ ప్లస్ నన్ను ఏం అడగలేదు మీ దాకా రాలేదు రాలేదు ప్లస్ నేను తాను అంత అంతరంగిక స్నేహితులు కాదు ఓకే ఓకే సో అది నేను ఎలాగ చెప్పగలను దానికి తను కష్టంలో ఉన్నాడనే నాకు తెలిసి నాకు తెలుస్తూనే నాకు ఇలా తను నాకు ఇదనిపిస్తున్నా అయితే మీ ఇద్దరు అంత క్లోజ్ కాదు ఫస్ట్ 
ఇద్దరు కలిసి పని చేయలేదు రామగారి దగ్గర అవును అవును సరే నా తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాడు జగన్ తర్వాత మీరు అందరూ కలుస్తూ ఉంటారు నేను నేను జనరల్ నేను నేను కొంచెం యాంటీ సోషల్లో నేను ఒక్కడే నా కంపెనీ నేనే ఎంజాయ్ చేస్తాను నా సినిమా నా మందు ఆ గోడలో ఉంటుంది చాలా తక్కువ ఆ బయటికి వెళ్తాం ఎవరినైనా కలవటం అనేది సీతారాం శాస్త్రి గారి దగ్గర అప్పుడప్పుడు ఎన్నమూరి గారి దగ్గరికి వెళ్తుంటాను నాలుగైదు నెలలకు ఒకసారి ప్రకాష్ గారి దగ్గరికి అలాగే బాగా రేరు సరే చార్మి గారితో మీరు ఎక్కువ సినిమాలు చేశారు అవునా ఎక్కువ రెండే కదా నాలుగు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు నాలుగు సినిమాలు చేశారు పీసీ కనెక్ట్ లాగా ప్రొడ్యూసింగ్ సైడ్ సినిమాలు స్టార్ట్ చేశారు కదా అట్లా మీరు మీకు మీ కనెక్టివిటీ పడాల ఈ ఇది కేసీ కనెక్ట్ అనేది పిక్చర్ లాగా అదేంటి అది ఎందుకు వస్తుంది అసలు నాకు ఆ ఉద్దేశం నాకు అలాంటి కెపాసిటీ కానీ అంత డబ్బు కానీ లేదు నా దగ్గర ఓకే ఓకే సో నేనే రెండు సార్లు ప్రొడ్యూస్ చేసి చేతులు కలుసుకున్నా సో అసలు అలాంటి ఐడియా ఎందుకు వస్తుంది హైపోతెటికల్ అది టోటల్గా హైపోతెటికల్గా కూడా రాలేదు ఓకే ఓకే నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే చెయ్యి ట్రై చెయ్యి సో నేను బిజినెస్ పర్సన్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే నాకు తెలియదు అది పూర్తిగా కేవలం మందు సిగరెట్ అది అంతే అంతేనా అసలు ప్రకాశ్ భోజనం చేస్తాను భోజనం స్నానం చేస్తాను ప్రకాష్ రాజ్ గారు మీరు ఈ డ్రింక్ చేస్తే చేసిన తర్వాత ఓన్లీ అంటే రోడ్ల మీద తిరగటమైనా ఇంకేమన్నా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయా ఓ ఇలాగే గారు పాటలు అంటాం సైలెంట్ కూర్చొని ఇద్దరం టూ టూ అవర్స్ త్రీ త్రీ అవర్స్ ఓన్లీ మంత్ తర్వాత ఒకరితో ఒకరి కూడా మాట్లాడుకో మాట్లాడుకోరు జస్ట్ రాజా గారి పాటలు వస్తూ ఉంటాయి ఇలరాజా గారి పాటలు ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఓకే లేకపోతే వాడు కన్నడ నాటకం నుంచి ఒక్కొక్క నాటకం దాని వెనకాల ఉండే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆయన లంకేష్ గారి గురించి ఆ డైరెక్టర్స్ గురించి నాగాభరణ గురించి అటు వెళ్తాయి టాపిక్ ఒక్కోసారి లేకపోతే వాడు దోసెట్ చినుకులు అని రాశాడు కదా అది దాంట్లో బిట్ చెప్తూ ఉంటాడు లేదా ఇద్దరం కలిపి పాత హిందీ సినిమా గురించి మా ఆడుకుంటూ ఉంటాం ఓకే పాకిజా లేకపోతే మొఘల్ యాజము దిలీప్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చను వాటి మీద వెళ్తూ ఉంటాయి డైలాగ్స్ లిరిక్స్ బోల్డ్ పనులు చేస్తాం ఓకే 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 ఒక్కసారి ఇద్దరం అలాగ సైలెంట్గా కూర్చుంటాం అంతే అటు ఏదో పని చేస్తూ ఉంటాడు అలా కూర్చొని చదువుతూ ఉంటాడు నాన్నగారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక ఇంటి పెద్దగా అంటే ఈ సినిమాలు ఎందుకు బాధ్యతలు నెక్స్ట్ నువ్వే కదా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు మిమ్మల్ని ఆపటం కానీ అట్లాంటి ఏం జరగలేదు సినిమాల్లోకి వెళ్తే పాడైపోతావరా అడుక్కు తింటావు అని అన్నది తప్ప నువ్వు బాధ్యత తీసుకోవాలి అలా చెప్పి చెప్పలేదు ఆయన అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఆయన అది చెప్పారు పాడైపోతా పాడైపోతారా నీ జీవితం పాడైపోతుంది అక్కడికి వెళ్తే కష్టాలు ఉంటాయి అని చెప్పారు ఓకే ఓకే అని చాలా చెప్పడానికి ట్రై చేశారు జనరల్గా అది ఎవరైనా ఎవరికి ఇవాళ రోజు కూడా ఉండే ఆలోచన అదే అది నిజమే కూడా చాలా వరకు ఎందుకంటే ఇక్కడ రోజు ఒక వెయ్యి మంది ఇళ్ళలోంచి వచ్చితే వచ్చేస్తే ఒక లక్షకు ఒకడో పది లక్షలకు ఒకడో సక్సెస్ అవుతాడు కేవలం అదృష్టం మీద డిస్ డిపెండ్ అయ్యింది బ్రదర్ విషయంలో అండి తనకి అంటే ఆల్రెడీ డైరెక్టర్గా ఎదిగున్నారు మీరు తనకి పెళ్ళి విషయానికి వచ్చేసరికల్లా మేనమామ కోసం డాటర్ కోసం ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక థర్టీ ఎకర్స్ ల్యాండ్ కొని ఇచ్చి మరీ మా తమ్ముడు అది దానికి అంత పెద్ద ఇది ఎందుకు నేనేం దేశానికి ఉపగ ఉప ఉపగ్రహించే పని కాదు కదా నా ఫ్యామిలీ నా తమ్ముడి కోసం నేను చేసుకున్నాను అది ఓకే కానీ ఏం జరిగిందండి హార్ట్ అటాక్ ఎట్లా ఎలా జరిగింది అలవాట్లు బాగా డెంకరు ప్లస్ కొంచెం అటిపికల్ గోదావరి జిల్లా తాలూకు సెలబ్రేషన్ లైఫ్ ఉంటుంది ఓకే అట్లే అక్కడ పోటేసినట్టు ఉంది హెల్త్ చెప్పాను కదా డిజైన్ అని ఆ టైంకి ఫుల్ ఫుల్ స్టాప్ పడిపోతే అందరికీ ఓపెన్ టికెట్ జేబులో పెట్టుకుని వస్తాం ఓపెన్ టికెట్ అంతే కదా టికెట్ ఉంటుంది టికెట్ ఎప్పుడు దాని మీద ప్రింట్ అయిపోద్ది టప్పమంట డేట్ ఓకే అది ఆ టైం అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు పెళ్ళి చేసుకోకూడదు అనే 
అనే ఆలోచన ఎందుకు వర్మ గారి దీనివల్ల కలిగింది ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు కొంచెం ఏమంటారు దానికి ఒక బందీ లాగా ఉండకూడదు ఓకే ఎలాగే చెప్పాలి పెళ్ళి అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు మన వైఫ్ పిల్లలు ఒక ఇల్లు ఇవన్నీ మొదలవుతాయి వీటిని మోహించడం ఆటల కోసం భవబంధాల భవబంధాలు దాని మీదకి దానికి కంఫర్ట్ కాదు నేను మీ ఆలోచన మీరు నేను ఓకే ఇప్పుడు ఎక్కువ ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాను ఏకాకిగా కాదు ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతాను మాకు పర్టికులర్ కొన్ని అలవాట్లు సినిమాలు నైట్ అయితే సినిమాలు చూస్తూ ఉంటారు పగలు కూడా ఏదైనా పుస్తకం చదువుతున్నా సినిమా చూస్తున్నాం మాట్లాడటానికి కూడా ఎక్కువ ఇష్టపడినాం ఇది కుదరదు ఆ తర్వాత బాధ్యతలు అంటే ఒక బా భయం అంత ఎప్పటికీ ఇది కట్టాలి అది కట్టాలి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఒక ఫ్రీ సోల్ కరెక్ట్ చెప్పాలండి సో ఫ్రీ సోల్గా ఉండాలని పెళ్ళి వద్దు అనుకున్నా ఓకే తర్వాత ఆవిడ చేసుకుంది నన్ను చదివి తప్పించగలగ అదే చెప్పే డిజైన్ అంటే మనం ఏమనుకుంటాం అది ఏమనుకుంటా ఓకే అది వచ్చినప్పుడు జరిగిపోయింది రమ్య గారు మీ లైఫ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అంటే ప్రీవియస్ ఆఫ్టర్ ఎలాంటి చేంజెస్ ఏమి లేవు నన్ను ఏమి అంత ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఇరుకుని పెట్టలేదు తను నన్ను నన్నుగా ఉండొచ్చింది తన తనుగా ఉంది సో మా ఇద్దరిలో ఉపరితం చేంజెస్ ఏమి లేవు ఓన్లీ మా కొడుకు అంతే అదే 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 ఒక ఎక్స్ట్రా ఎడిషన్ సో అప్పటి గా గాసిప్లోకి ఒకసారి వెళ్తే అండి నెంబర్ వన్ వార్త విష్ణువంశీ గారు అంటే డబ్బు కోసం డబ్బు ప్రొడ్యూసింగ్ కో సమ్థింగ్ అని చెప్పేసి అదొక వార్త అదొక గాసిప్ పెళ్లి తర్వాత గాసిప్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య విభేదాలు వస్తాయి పబ్లిక్ ఫిగర్స్ అయినప్పుడు తప్పదు అందరూ అందరూ అలా ఆలోచించట్లేదు కదా కొంతమంది ఆలోచిస్తున్నారు రైట్ సో అక్కడ నుంచి కొంచెం జూమ్ బ్యాక్ చేసుకుని మనకు మనం ఆలోచించుకుంటే మనం కూడా ఇలాగ కొంతమంది గురించి మాట్లాడుకుని ఉంటాం ఓకే ఇప్పటికీ చేస్తూ ఉంటాం అది మామూలు కూర్చుని అవును అది అలాగే అది జరుగుతుంది ఓకే నాన్న మాడు అందుకే ఇప్పుడు దానికి అందించడానికి కానీ ఇప్పుడు ఫీల్ అయిపోయి కానీ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు ఇవ్వలేదని నవ్వుకుంటా ఓకే 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 ఏంటి అలా మాడుకుంటున్నారా అని శ్రీయాంజనం ఎఫెక్ట్ అంటూ ఉంటారు శ్రీయాంజనం ఎఫెక్ట్ శ్రీయాంజనం ఆవిడది కాదు కదా అమౌంట్ పరంగా తెచ్చి అది అదొకటి అదే లేదు ఆవిడ ఏమో అంత మైగ్రాలు ఏం కాదు బాబుని రే అంటే ఫ్యూచర్లో మీ సినీ వారసుడిగా తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందండి మీరు ఏమన్నా ఆలోచన నాకు తెలీదు ఆవిడ కూడా ఫోర్స్ చేయట్లేదు నేను అసలు చెప్పను తను ఏం అవ్వాలనుకుంటాడు అతని ఇష్టం అతని జీవితం అతని ఇష్టం మనం ఓన్లీ అతను డెసిషన్ వచ్చిన తర్వాత మనం సపోర్ట్ చేయటం ఇప్పుడు టూ ఎర్లీ టీనేజ్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ అదే అదే డెసిషన్ అతను తీసుకుంటాడు అతని జీవితం అతనికి ఏది కంఫర్ట్గా ఉంది ఏం చేయాలనుకుంటాడు అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడే కదా లాంచ్ చేసేది కొంచెం అదే పీరియడ్ కదా మా సైడ్ నుంచి మాకు అలా అసలు ఐడియా లేదు అలాంటి ఏం లేదు ఐడియా లేదు అబ్సల్యూట్గా లేదు ఆవిడికి లేదు నాకు లేదు అదే ఆవిడికి జరగాలని ఉంటే జరుగుతుంది రేపు పొద్దున సో మా సైడ్ నుంచి ఇలాగ ప్రిపేర్ చేయటం అనేది లేదు అసలు లేదు మీ సినిమాల్లో అండి అంటే నార్త్ నుంచి మీరు పరిచయం చేసిన హీరోయిన్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మీరు తెలుగు నేర్పించి డబ్బింగ్ చెప్పించడం ఒకటి చేస్తారట అది నేను వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మా బాంబే గర్ల్స్ అనుకుంటే ఎక్కువగా డబ్బింగ్ వెళ్తారు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ పని చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవాలని ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఓకే చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంత ప్లస్ న్యాచురల్గా ఉంటుంది ఒరిజినల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ వయసులో నేను ప్రిఫర్ చేస్తాను చెప్పుకోగలిగితే నువ్వు చెప్తేనే కరెక్ట్ అని అనుకుంటా కుదరదు అనుకున్నాడు మారుస్తాను ఓకే ఓకే అంతపురంలో సౌందర్య గారికి సరిత గారు చెప్పారు డబ్బింగ్ ఓకే ఓకే సో కొన్ని పరిస్థితులు తప్ప మన నేను అనేది ఉండదు అక్కడ వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించి మేము లేదు మేమే డబ్బింగ్ చెప్తాం అని అనే ఒక ఎంతుజాస్టిక్ ముందుకు వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే అది ఒరిజినల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఒరిజినల్ అది అలా ఉన్నా సరే అంతఃపురం ప్లస్ తెలుగు నేర్చుకోమని 
నేను కూడా ఇన్సిస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను రోజుకు ఒక ఫైవ్ వర్డ్స్ చెప్పాలి కొత్త అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు తెలుగులోనే మాట్లాడు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న తెలుగులోనే మాట్లాడినప్పుడు అర్థం చేసుకో అలాంటి చిన్న చిన్న మనకు తెలిసిన టిప్స్ ఇస్తాం అంతఃపురంలో శారద గారి ఎపిసోడ్కి ఆల్మోస్ట్ రీటేక్స్ కానీ లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బంది పడినట్టుగా అది ఆ సింగిల్ టేక్గా మీరు కంపోజ్ చేయడం అది ఆ టైంలో ఆవిడ గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అందులో అనుమానం లేదు ఇది ఈ కట్ చేస్తే నేను ఇంకా ఫోర్స్గా చేస్తాను బాబు అని అన్నారు ఓకే ఓకే అంటే కట్ చేస్తే పోతుంది అమ్మ అసలు ఫస్ట్ ఎనర్జీ పోతుంది ఇది అటెస్ట్ తెచ్చి ఇస్తేనే బాగుంటుంది అందుకనే ఈ మంట ఆవిడి దాని మీద ఆ గొడవ ఉంది ఫస్ట్ అది ఒక టెన్షన్ ఉంది మా అందరికి ఉంది నేను ప్రకాష్ గారి మీద ఏ సెకండ్ అయినా సరే అలర్ట్గా ఉంటారా తప్ప అందా ఇమ్మీడియట్గా ఆపేయాలని వాడిని కూడా షాట్లో పెట్టి ఓకే ఓకే సెటప్ చేస్తే ఆవిడి ఇలా అన్నారు అన్న తర్వాత ఆ కథం బాగుంటుంది అంటే ఆ ఇమ్మీడియట్గా ఆవిడ సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇవ్వబోవని చేసుకో సింగిల్ టేక్ కాదు సెకండ్ టేక్ చేయడానికి కూడా నేను వేసుకోలేదు ఆవిడ వేసుకోలేదు ఓకే 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 అపార్ట్మెంట్ కూడా ఇస్తారు మగధీర టైంలోనండి కాజు మీరు మీ ఇంటికి మన రాజమౌళి గారు తర్వాత వాళ్ళ మిస్సెస్ వచ్చి కాజుల గురించి ఎంక్వైరీ చేసి పెట్టుకోవాలా లేదా లేదే చచ్చా లే అంటే మీరు ఓకే అప్పటికి చందమామ అయినట్టుంది చందమామ తర్వాత అనుకుంటా ఆ చందమామ తర్వాత తర్వాత బట్ నన్నేం అడగలేదు మళ్ళీ కాదు అతను చాలా ఇండివిజువల్ పర్సన్ అంటే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ కదా ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి అడిగినా చెప్పు నువ్వు నువ్వు చూసి డెసిషన్ తీసుకో నేనెవరు నాకే ఆ కత్తి లేదు ఆ విజన్ నాకు సో అతను చాలా ఇండివిజువల్ విజన్ అదే యూనిక్ ఇండివిజువల్ విజన్ శ్రీకాంత్ గారు వందో సినిమా మీరు ప్రీవియస్ అనుకున్నదేనండి అంటే ఫస్ట్ నుంచి అనుకుందా కాదు సడన్గా ఆడు సడన్గా నాకు ఒకటి చేసి పెట్టవా వంద సినిమాలు అయినా వంద సినిమా అంటే దిగిన తర్వాత డిజైన్ చేసింది మొత్తం అంతా ఓకే అనుకుని ఆఫీస్ తీసిన తర్వాత చేస్తాను రా అని ఇక అప్పుడు మొదలుపెట్టింది సిరివెన్నెల సీతారామ్ శాస్త్రి గారి విషయానికి వస్తే మీరు ఎంతో ఇష్టపడే రైటర్ ఇప్పుడు లేరు బట్ ఆయన రచనలు ఉన్నాయి లేరు అనటం కూడా కాదు ఉన్నారు ఉంటారు మనతోనే ఉన్నారు ఉంటారు ఉంటారు కరెక్ట్ తరతరాలు ఉంటారు అవును ఎక్కువ శాతం అండి ఆయనతో మీరు రాపించినవి అన్నీ కూడా చాలా వరకు కూడా ఒక వైవిధ్య భరితంగా ఉన్నాయి అంటే ఇద్దరి మధ్య ఎలా ఉంటుంది ఈ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించి ఎలానే అని ఏమన్నా చాలా వరకు ఆయనదే ఉంటుంది నా బాధ్యత ఎంతవరకు అంటే సిచ్యువేషన్ ఈ సిచ్యువేషన్లో పాట ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుని అలాంటి పాటలు ఎంతవరకు ఎక్కడ ఉన్నాయి ఎలాంటివి ఉన్నాయి అని అని ఇంగ్లీష్లో కానీ హిందీలో కానీ తమిళ్లో కానీ ఆ రెఫరెన్స్లు తీసుకుని అది ఒక ఫైల్ చేసి దాంట్లో నాకు నచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్లైన్ చేసి ఇది తీసుకెళ్ళి ఆయన టేబుల్ మీద పెట్టి నా సిచ్యువేషన్ ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను సరే ఈ ఈ అమ్మాయి ఈ అబ్బాయి ఇంతవరకు మానసిక స్థాయి ఉంటుంది ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడచ్చు లాంగ్వేజ్ ఈ రేంజ్లో ఉండొచ్చు అక్కడ నుంచి మనం ఇంత ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు సైకలాజికల్గా మెంటల్గా అనేది ఒక బేసిక్ బేస్ చెప్పి దీని ఇవి నచ్చిన గురించి నాకు అని చెప్పేస్తా అది చూసి సరేలే చావు అని అక్కడ మొదలు పెడతారు ఆయన ఆ తర్వాత ఆయన ఏమిస్తే అది ఏదైనా డౌట్ వస్తే అడుగుతాను తప్ప జనరల్గా ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళిపోవడం వెళ్ళి అప్పటి నుంచి దాంతో కుస్తీ పడతాను ఎలా చేయాలి దీన్ని ఆయన అద్భుతమైన చెప్పారు కదా అద్భుతం దేవుడు పంపించి ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఒక అద్భుతం అదృష్టం ఆయనతో ఉండగలగటం ఆయన ఆ టైంలో మనం ఉండటం మన అదృష్టం రైట్ లేకపోతే శ్రీనాథ్ కవి సార్వభౌముడు పోతన త్యాగరాజ స్వామి లేకపోతే మన అన్నమయ్య నన్నయ్య తిక్కన వ్యాసుడు వాల్మీకి వీళ్ళందరి గురించి ఊరిని అలా అనుకుంటాం కానీ ఎగ్జాక్ట్ తెలీదు ఆ టైంలో మనం లేము రైట్ రైట్ ఈయన మన మధ్యలో మన టైంలో మనకు తెలిసిన భాషలో మాట్లాడుతుంది కే విశ్వనాథ్ గారు తర్వాత బాబు గారు బాగా ఇష్టం డైరెక్టర్ బాబు గారిని అస్టినేటర్గా పెట్టుకోమని అడిగారు మీరు అప్పటికి మీరు ఎస్టాబ్లిష్ డైరెక్టర్ 
ఏదో ఆ చేద్దాం అనుకున్నా నేను ఒక సినిమా చేద్దాం అనుకున్నాను నేను డైరెక్టర్ అయినా సరే ఒక సినిమా చేద్దాం ఆయన దగ్గర వస్తుంది ఎట్ర కనుక సరదా పాటాను నేను షూటింగ్ వరకు దగ్గర ఉంటే ఇంకే పట్టుకోవచ్చు అని అంత ఇష్టం ఆయన అంటే నాకు ఓకే తర్వాత రమ్యాని హీరోయిన్గా పెట్టి బాపు గారితో ఒక సినిమా చేయందాం అనుకున్నాను నేను అస్టిన్ డైరెక్టర్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉంటే అది కుదరలేదు కృష్ణవంశీ గారి పాటల్లో శృంగారానికి బాపు గారి పాటల్లో శృంగారానికి కంపేర్ చేస్తే ఎలా చెప్పొచ్చు బాబు గారిదే గొప్పగా ఉంటుంది బాబు గారి ఆయన ముందు నెత్తం కాదు లేని అలా మీరు ఇలా అంటాం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఇలా అనాలి నిజం మొడిస్ట్ కోసం చెప్పండి ఓకే అదే ఆయన మాటల్లో చెప్పలేం ఒక్క ముచ్చల ముగ్గు చాలు లేదు ఏ సినిమా అయినా ఒక్క ఫ్రేమ్ చాలు ఒక్క షార్ట్ చాలు మీరు ఫస్ట్ సినిమా అప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా తీసినప్పుడు మిమ్మల్ని కొంతమంది వర్మ గారి లాగా బాగా చేస్తున్నారు శిష్యుడు అనిపించుకున్నారు వర్మ శిష్యుడు అన్నప్పుడు కంగారు పడ్డారు సినిమా అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత వద్దు మనం ఈ ప్యాటర్న్ కాదు ఇలా మనం చేంజ్ మార్చుకోవాలని చెప్పేసి అట్లా ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది కూడా అదే కానీ ఇప్పటికీ మీ సాంగ్స్ చూస్తే వర్మ గారిది సేమ్ ఒకటే ప్యాటర్న్ లాగా అనిపిస్తే ఉంటుంది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్ పాటల విషయంలో మిగతాది కాదు మిగతా విషయాల్లో కూడా చాలా విషయాలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది మేకింగ్ క్రాఫ్ట్ విషయంలో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది కథ ఆయన ఇలా చేస్తారు అనే నేను చాలా దగ్గర నుంచి తెలిసిన కట్ట ఇలా ఇలా చేద్దాను అనుకుంటా అంతే తేడా డెఫినెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ నైట్ పని చేసి ఆయన తోటి రైట్ రైట్ అదే అదే ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లేని డైరెక్టర్ ఉండడు అంటే నాకు తెలుసు డైరెక్టర్స్ అందరు కూడా కొత్త ఇది చూపించాడు ఆయన కానీ ఆయన దగ్గర ఉన్న శిష్యులు అందరు మీరు అందరండి అందరు ఎదిగారు మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు మీ శిష్యుల రకంలో ఆ బ్రాండింగ్ అనేది బయట కనపడాలి నేను రాము గారు అంత గొప్పను కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాము గారు శిష్యులు అయ్యే కాబట్టి ప్లస్ సెకండ్ నా దగ్గర పని చేసిన వాళ్ళకు ఉండే ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను ఒక ప్యాటర్న్లో వెళ్ళను ఓకే సినిమా సినిమాకి ప్యాటర్న్ మారిపోతుంది ఆయన కూడా అంతే కదా కాదు ఆయన ఇంత కాదు ఓకే ఓకే అదేమో బహుశా ఓకే ఓకే సో అందువల్ల బహుశా పని చేసే వాళ్ళకి నిన్నటి వరకు ఒక దాంట్లో వెళ్తుంది మళ్ళీ వాళ్ళేది మొదలైంది అన్న అనే దానివల్ల అయి ఉండొచ్చు బహుశా నేను అనుకోవటం ఓకే దాన్ని తట్టుకునే పైగా ఇప్పుడు నా టైం నా ఆయన టైంకి లో మేము వచ్చినప్పటికీ నా టైం నుంచి మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళు వచ్చే టైంకి టైమ్స్ కూడా మారిపోయినాయి జనం తాలూకు యాటిట్యూడ్స్ టేస్ట్స్ మీకు కాలేజీలో ఉన్నప్పుడేనండి అంటే పీజీ చేసిన టైంలోనైనా ఈ లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ కావచ్చు లేకపోతే మన ఏమంటారు పేట్రియాటిజం సైడ్ పేట్రియాటిజంకి లెఫ్ట్ ఓరియంటేషన్ కరెక్ట్ కాదు లెఫ్టే కాదా ఆ బాబు చాలా లేవు అసలు లేవు ఓకే 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 అసలు లేవు నాకు అసలు పొలిటికల్ వ్యూ పొలిటికల్ అంటే నాకు పడదు కంఫర్ట్ కాదు పేట్రియాటిజం అనేది అందరికీ ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ నాకు ఒక్కడికే ప్రత్యేకంగా ఉందని కాదు బహుశా నేను సినిమాల్లో ఉన్నాను కాబట్టి సినిమాలో దాన్ని తీయడం ట్రై చేస్తున్నాను ఏమో కానీ అందరికీ ఉంటుంది అది అదే లేదు నాకేదో ఎక్స్ట్రాగా ఒక కొమ్ము ఉందని అనుకోవట్లేదు నా విషయంలో ఎక్కువ అందరిలాగే నేను ఏ ఏ సాహిత్యాలను ఇష్టపడతారండి మీరు అంటే చదివిన ఎండమూరి గారు ఎండమూరి ఎక్కువ నైజర్ ఎండమూరి గారు చిత్రరామ శాస్త్రి గారి పాటలు వేటూరు గారి పాటలు మన కన్నదాసులు వైరముత్తు ఓకే జావేద్ అఖ్తర్ ఆనంద్ బక్షి గుల్జార్ ఓకే సో సాహిత్యం అంటే ఈ ఇట్ల మధ్యలో ఉంటుంది ఇంకా ఇంకా అనదర్ ఎండమూరి గారిది ఎక్కువ తర్వాత ఇంగ్లీష్ నావల్స్ ఏదైనా బాగుందని అనుకుంటే ఎవరన్నా చెప్పినా ఆ ఆటల్లోకి వెళ్తా ఉంటాం జాన్ గ్రిషమ్ కానీ మైకేల్ క్రిస్టన్ కానీ రాబర్ట్ లడ్లుమ్ కానీ జేమ్స్ హడ్లీ షేజ్ కానీ ఇది ఇది ఒక పద్ధతి అయాన్ రాండ్ గురు గారు చెప్తుంటే రామ్ గారు చెప్తుంటే విని చదవడానికి ట్రై చేశాను నాకు అర్థమే కాలేదు అసలు చాలా కష్టపడ్డాను ఒక పది పది పేజీలు పదిహేను పేజీల వరకు అది అర్థం కావట్లేదు మన మనది స్థాయి కాదు అని అర్థమైంది దండం పెట్టి తప్పుకున్నా జిడ్డు కృష్ణమూర్తి బాగా చదువుతాను ఈ మధ్య లేటెస్ట్ జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారిది సద్గురు బాగా ఫాలో అవుతా తర్వాత బయోగ్రఫీలు చాలామంది చదువుతాను ట్రై చేస్తాను రామాయణం అంటే ఇష్టం గాంధీ గారు అంటే ఇష్టం విస్తారామరాజు అంటే ఇంకా ఇష్టం చాలా 
పర్టికులర్ అని కాదు అన్నీ చదువుతాను డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదువుతాను రెండు పేపర్లు మినిమం ఓకే తర్వాత మనం మల్లన్న న్యూస్ క్యూ న్యూస్ చూస్తుంటాను బాగా రెగ్యులర్గా మాకు టైం ఉంటే కంపల్సరీ చూస్తాను నేషనల్ హబ్ నేషనల్ హబ్ అనుకోండి ఈ మధ్య ఒక కొత్త చాలా ఈ మధ్య కదా వన్ ఇయర్ నుంచి వస్తుంది బాగా అది కూడా చూస్తా పాకాలోకం అని చూస్తా నీ మీ ఇంటర్వ్యూ చూస్తా తర్వాత అనుపమ చోప్రా చూస్తా రివ్యూస్ అయినాయి అలాగే రకరకాల ఒకటి ఫిక్స్ అని కాదు ఒకేలా ఉండటానికి ఇష్టపడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఖడ్గం సినిమా అప్పుడు అండి ఆల్మోస్ట్ శ్రీకాంత్ గారికి బెదిరింపు కాల్స్ వచ్చాయి మీరు ఒక సెవెన్ డేస్ కనపడకుండా ఎక్కడ ఉన్నారు ఉండాల్సి వచ్చింది అంత సిచ్యువేషన్ ఎట్లా మీకు ముందుగా పోలీసులు ఇన్ఫామ్ చేసి చేయబట్టి మీరు అండర్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళారు ఎట్లా ఎట్లా మీకు ఇదైంది అది సీక్రెట్ చెప్పకూడదు కానీ ఎక్కడ అపార్థం చేసుకున్నారండి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మీరు చెప్పింది కరెక్ట్గా ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఈ క్యారెక్టర్కి మధ్య ఇప్పుడు ఇండియన్స్లో లేదు ఎందుకు అని అంటే ఇది పర్టికులర్గా ఇప్పుడు ఇలాంటిదే మహాత్మాలు బజరంగ్ దళ్ళ మీద జరిగిందని చెప్పి అప్పుడు వచ్చేసారు దీన్ని మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం దాన్ని హైలైట్ చేయట్లేదు ఓకే 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 ఇది ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్గా మమ్మల్ని అని అని ఒక కంగారు ఉంటుంది కదా మనకి ఆ కంగారులో వచ్చిన ఒక రియాక్షన్ అదే ప్రాబ్లం ఎమోషనల్ అవుతారు జనం అప్పుడు అలాంటప్పుడు దాన్ని మనం ప్రొవోక్ చేయకుండా కొంత దూరంగా ఉండటం మంచిది తర్వాత చర్చలు ఏం జరగల లేదు లేదు అప్పుడు మీడియా ఎంత యాక్టివ్గా లేదు అదే అదే అట్లా కాదు మీడియేషన్లో వీళ్ళు ఉన్నారు కదా మంది పెద్ద వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళని పిలిపించే ఉన్న మాట్లాడటం లేదు సద్దుమణిగిపోయింది సద్దుమణిగిపోయింది తర్వాత కానీ ఇట్లాంటి ఆలోచనలు బయటకు వచ్చినప్పుడు భయం అనిపించదా అండి మీకు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఇట్లానే ఎఫెక్ట్స్ మన మీదకి వస్తే ఏం జరుగుద్దు అని మళ్ళీ టికెట్ దగ్గరకు వస్తారు మళ్ళీ మీరు అది అనకండి అది అంటారు ఏమని అందుకని అది అనకండి అంత కాదు ఆ భయం వేసింది భయం వేస్తుంది అని అంటే తప్పు చేస్తున్నాం అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తప్పు చేసేవాడికి భయం ఉంటుంది ఓకే తప్పు చేయట్లేదు అనుకునేవాడికి భయం ఉండదు ఓకే తప్పు చేయనోడికి అంటలేదు అదే గమనించు తప్పు చేయట్లేదు అనుకునేవాడికి అనుకునేవాడికి భయం ఉండదు సో నేను ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటానేమో బహుశా అందుకని కొంచెం అది కాక ఎంతసేపు ఏదైనా కొత్తది ఇప్పుడు వరకు చెప్పేసారు ఇది అయిపోయింది ఇది కాదు ఇంకోటి ఏదో చెప్పాలి అందులో ఇది చెప్తే ఇంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది ఒక సీడ్ లాగా పడుతుంది ఒక ఆలోచన రేకెత్తిస్తుంది ఓకే వాడు ఇమీడియట్గా సినిమా చూసి అడుగుని చూసేసి అందరూ గనులు పట్టుకుని బోర్డర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మేము అని అంటారు అనక్కల అదే మనది అవును కదా కరెక్టే కదా నాకు తెలుసు కదా ఇది నేను ఎందుకు దీన్ని సైడ్ లైన్ చేస్తున్నాను అనుకుంటే చాలు నా పర్పస్ అర్వైనట్టు ఓకే అలాంటి ప్రాసెస్లో ఒక్కొక్కసారి వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ ఐడియాస్ ఒక్కొక్కసారి సాపర్గా ఉంటాయి ఓకే ఓకే సరే చందమాంలో తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి రేపు పెళ్ళి జరగబోతుందని అంటే పెళ్లి చూపులు అయిపోయి పెళ్ళి జరగబోతున్నప్పుడు వచ్చి భయం వేస్తుంది నాన్న అంటే ఒక కూతురు ఒక తండ్రితోటి నేను ఏ సినిమాలోనూ చూడలేదు అది పెళ్ళి అంటే మనం ఎంతసేపు అమ్మాయిలు అందరూ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ హ్యాపీగా ఉంటారని అనుకుంటాం కాదు టెన్షన్గా ఉంటారు కొత్త వడితోటి రేపు వద్దు నా అక్కడికి వెళ్ళి కొత్త ఇల్లు కొత్త మనుషులు కొత్త కుటుంబం కొత్త పరిస్థితులు ఆడపిల్లలు రావాలి కాబట్టి ఆడపిల్లకి ఎక్కువ టెన్షన్ ఉంటుంది నాకు అదే ఎక్సైట్మెంట్ అవును దీన్ని పట్టుకోవాలి దాన్ని ఎలా చెప్పాలి సో అన్ అన్ని చోట్ల వెళ్తూ ఉంటాను అలాగా ఓకే ఓకే ఆ ప్రతి ఓడు గాంధీని పెట్టుకుని అమ్మేసుకుంటున్నారు నేను ఎంత అమ్ముకుంటే తప్ప అంటాడు మహాత్మల జరుగుతున్నది అదే 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 వాళ్ళకి అలాంటిది వచ్చినప్పుడు తప్పదు ఈ ఈ సినిమా తర్వాత అనుకుంటండి ఆల్మోస్ట్ అంటే ఇక్కడ గోకుల్ చాట్ దగ్గర బాంబు వేలినప్పుడు తర్వాత కొన్ని దిల్షిక్ నగర్ అక్కడ కొన్ని బాంబ్స్ వరుస సీరియల్ బ్లాస్ట్ జరిగినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న టాలీవుడ్లో కొంతమంది డైరెక్టర్స్ని పోలీసు మెయిన్ క్యాడర్కి సంబంధించిన వాళ్ళు కొంతమంది ఎవరు పిలిచి 
మీ సలహాలు ఏవి తీసుకున్నారు దాంట్లో కూడా కృష్ణవంశీ గారు ఒకళ్ళు ఉన్నారు ఆ టీం అంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ ఎలా ఉండొచ్చు అని మిమ్మల్ని అంటే ఇదేంటంటే క్రియేటివిటీ అంటే ముందంచి ఎవరు అడగలేదు అలా ఎందుకు అడుగుతారు లేదు అది జరిగిందని ఒక వచ్చింది అది అప్పట్లో మెయిన్ డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్స్ ఎవరైతే లేదు వాళ్ళకి జరగలేదు జరగలేదు అబద్ధం అర్థలేదు సరే చిరంజీవి గారు మీకు ఎంతో ఇష్టపడిచ్చిన ఇష్టమైన వ్యక్తి కదా సరే అయితే రెండు ముక్కలు చెప్పండి తర్వాత అడుగుతా చిరంజీవి గారు గురించి చాలా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఓకే ఎందుకు అని అంటే ఎందుకు అంటే ఒకటి ఆయన ఎంటర్టైనింగ్ కెపాసిటీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఓకే ఆల్రౌండర్ ఫైట్స్ కానీ డ్యాన్సర్ కానీ సడన్గా ఒక ఎనర్జైజ్ చేసాడు కరెక్ట్గా ఆ టైంకి మేము ఒక యంగ్ యూత్ ఏజ్లో ఉన్నాం అందువల్ల తొందరగా కనెక్ట్ అయ్యాను ఓకే అది ఫస్ట్ సెకండ్ ఒక నథింగ్ నుంచి ఒక ఎవ్రీథింగ్ వరకు ప్యూర్ కష్టం మీద వెళ్ళిన మనిషి రైట్ కష్టం అంటే ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ కాదు బిహేవియర్ మెంటాలిటీ ఎగ్జాక్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ క్యారెక్టర్స్ కానీ సినిమా కానీ డైరెక్టర్స్ కానీ అండ్ వాళ్ళందరితో మెయింటైన్ చేసిన ఒక కమ్యూనికేషన్ ఒక ఇమేజ్ ఇన్ని ఉన్నాయి అది ఇవాళ్ళ వరకు కూడా అలాగే ఉన్నారు ఆయన అందుకని నాకు బాగా ఇష్టం గౌరవం దాని తర్వాత పర్సనల్గా ఇప్పుడు నన్ను డీల్ చేసి నన్ను ఆయన అందరు అందరిలాగే నన్ను కూడా ప్రేమించే విధానం ఏదైనా ఉంటే చెప్పడం పిలిచి మాట్లాడే విధానంగానే ప్లస్ అదా బాగా ఆ టైంలో బాగా కష్టకాలంలో గోవిందుడి సినిమాకి ఛాన్స్ ఇవ్వడం కానీ నా జీవితంలో నాకు వచ్చిన ఒకే ఒక ఛాన్స్ అది నా క్వశ్చన్ ఓకే ఆయన ఎంతో ఇష్టపడిచ్చిన కారు యాక్సిడెంట్ అయింది అదే క్వశ్చన్ అది డిజైన్ డిజైన్ ఆయన కారు ఇస్తాం ఆయనతో ఒకసారి ఎప్పుడు దానికి ముందే ఎప్పుడో కలిసినప్పుడు మనం యాడ్ చేసినప్పుడు డబ్బింగ్ అప్పుడు డబ్బింగ్ వచ్చారు అనే మీరు ఎవరికైనా మాకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తికి ఇచ్చేస్తారా ఇది గిఫ్ట్ అని చూసారు ఇది కావాలా అన్నా గురికి సడన్గా అన్నానండి ఇది జోక్ చేస్తా అది అయిపోయిన తర్వాత సడన్గా ఒక రోజు అనిపించి కానీ గిద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే నాన్న వద్దన నాకు నేను జనరల్ గిఫ్ట్ తీసుకోవడానికి ఇష్టపడను సెకండ్ సెంటిమెంట్ అన్న నాకు ఏది గిఫ్ట్ వచ్చి నా దగ్గర ఉండదు వెళ్ళిపోతుంది ఆయన ఉన్న అలాగే నేను ఇస్తున్నాను వద్దన్నయ్య చాలా ఇది అయితే అన్నయ్య అంటున్నావు కదా అన్నయ్య ఇస్తే తీసుకోవా అప్పుడు ఇంకేమంటావు అంటే తీసుకొచ్చి ఆ తర్వాత మేము బాగా ఫాస్ట్గా వెళ్తే పాప అదేం చేస్తుంది తట్టుకోలేకపోయింది అది దాంతో చాలా అడ్వెంచర్ చేసాం ఒక సిక్సీ కారు అదే నందిగామ నందిగామ దగ్గర అది ఫేమస్ స్పాట్ కదా యాక్సిడెంట్ స్పాట్ అదే కరెక్ట్గా అక్కడే మాదే మిస్టేక్ యాక్చువల్గా ఎవరెవరు ఉన్నారు కార్ నేను డ్రైవర్ ఓకే ఈవినింగ్ ఒక ఫైవ్ థర్టీ సిక్స్కి హైదరాబాద్ బయలుదేరాం శశిరాగిపర్ని ఫినిష్ చేసి హైదరాబాద్ వచ్చేద్దాం అనుకునే కరెక్ట్గా రెయిన్ డ్రిజిల్ స్టార్ట్ అయింది అది చాలా డేంజర్ అందుకని చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు ఎవరికైనా విన్న వాళ్ళకి అది కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది మనం రెయిన్ పడిన ఫై ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు చాలా స్కిప్పరీగా ఉంటుంది ల్యాండ్ అంతా ఎందుకంటే రోడ్డు మీద డస్ట్ ఉంటుంది ఒక్కో డ్రాప్ ఒక్కో డ్రాప్ పడతా ఉంటే పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది అలాగ అవుతున్న టైంలో మేము వన్ సెవెంటీ వన్ ఎయిటీలో వెళ్తున్నాం ఓకే నందిగాములో ఆడ ఎవడో మరి ఆడ 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 సడన్గా తొక్కుకుంటా రోడ్ ఇలా ఉంటే ఇది ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇటువైపు నుంచి అటువైపుకి వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏది వస్తుంది ఏది లేదు సడన్గా వచ్చాడు ఓకే సో ఆడిని తప్పించడం కోసం అప్పుడు వదిలితే ఆడు లేచిపోతాడు అదే ఆయన తప్పించడం కోసం బ్రేక్ కొట్టి కట్ కొట్టాడు డ్రైవర్ ఎప్పుడైతే కట్ తిరిగిందో సప్పంట లేచిపోయింది బండి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ టప్ 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 అంటే మూడు సార్లు ఇదయ్యి రాకే అందుకని దయచేసి రెయిన్ పడుతున్నప్పుడు బండ్లు బైక్లు చేస్తుండే ఎప్పుడు కూడా కంగారు పడద్దు స్పీడ్గా వెళ్ళద్దు నేను మహా అదృష్టం ఉంది కాబట్టి 
చిన్న దెబ్బతో బయటపడ్డా అతనికి కూడా ఏం కాలేదు అదే అంటే కారు కారు ప్రభావం మంచి కారు అవడం మంచి కారు అవడం వల్ల అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ కారు వల్లే బతికి బయట పట్టా బట్ట కట్టా సింధూరం టైంలోనే అండి వైవిఎస్ చౌదరి గారి లవ్ ట్రాక్ అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది కదా వాళ్ళు అప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడతా నిన్నే పెళ్ళాడతా నిన్నే పెళ్ళాడతా స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ దిల్ లవ్ ట్రాక్ ఓకే సింధూరు టైంకి పెళ్ళి అయిపోయినట్టు అంత అమ్మాయికి అవ్వబోతుందో ఓకే అనుకుంటున్నా ఆ టైంలోనే ఎప్పుడు బట్ నిన్నే పెళ్ళాడతా నుండి స్టార్ట్ అయింది వాళ్ళ దిల్ మీరు ఎప్పుడు ప్రతి విషయాన్ని లైట్గా తీసుకుంటారు అంటే కన్నీళ్ళ అంశాలు మీరు రాయటం వేరు అవి మీ దాకా వచ్చి వచ్చిన పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏది చెప్తారు అంటే అది జీవితం మొత్తం మీద ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ నైన్ ఇంతవరకు పెయిన్ఫుల్ కన్ఫామ్గా మీరు తీసుకోరు కానీ అయినప్పటికీ కూడా లేదు లేదు అదే మనం తీసుకోవట్లేదంటే అర్థం తీసుకోకూడదని కాదు అది అలవాటే పెద్ద ఇది ఇలా జరుగుతుంది ఇది ఇలా జరిగింది దీనివల్ల జరిగింది లేదా దీనివల్ల జరిగి ఉండొచ్చు ఏదైనా సపోజ్ టు బి బ్యాడ్ థింగ్ అనుకుంటే ఓకే నాకు అలాంటిది ఏమి అనిపించరా అంతవరకు ఇట్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లైఫ్ అది ఉంటుంది ఇది ఉంటుంది ఓకే అది దాన్ని దాటి ఇప్పుడు ఇంకా డిజైన్ అనేది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఇంకా ఇంకా పూర్తిగా ఇంకా పూర్తిగా ఇప్పుడు కొన్ని నవ్వు వస్తూ ఉంటుంది ఓ ఇలా ఇచ్చావా అని నవ్వుకుంటూ ఉంటాం ఏదేమని నమ్ముతారండి మీరు దేవుడు అనే కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కదా ఒక సూపర్ ఎనర్జీ అయితే డెఫినెట్గా ఉంది సూర్యుడి సెంటర్లోనే ఎందుకు ఉన్నాడు భూమి సూర్యుడి చుట్టూ ఎందుకు తిరుగుతుంది భూమి తన చుట్టూ తాను ఎందుకు తిరుగుతుంది ఇన్ని గ్రహాలు ఉండగా వీటి మధ్య కోట్ల కిలోమీటర్లు లక్షల కిలోమీటర్లు దూరాలు ఉండగా సన్ మన మీద పడుతున్న డిస్టెన్స్కి ఆ పదిహేను కోట్ల కిలోమీటర్లకి కే ఇక్కడ ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంది ఇది దాటితే ఆ అట్మాస్ఫియర్ లేదు ఇది ముందు అట్మాస్ఫియర్ లేదు ముందు అంతా ఎండిపోయి ఉంది దాటింది అంతనేమో ఐస్ తోటి ఉంది సో జీవం అనేది ఉండటానికి ఛాన్స్ లేదు ఓన్లీ ఇక్కడే వాతావరణ పరిస్థితులు ఒక జీవం మనుగడ సాగించడానికి కావాల్సినట్టుగా ఉంది ఎందుకు ఉంది ఎవరు పెట్టారు సూర్యుడు చుట్టూ సూర్యుడు వైపు ఉన్నప్పుడు ఉండే పన్నెండు గంటల తర్వాత సూర్యుడికి వెనకాలకి సూర్యుడి లైట్ పడిన స్థాయికి భూమి వస్తే అక్కడికి ఒక అద్దం పెట్టి అద్దంతో చంద్రుడితో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక సాఫ్ట్ లైట్ ఇస్తున్నాడు ఇది అవు ఇది ఈ అరేంజ్మెంట్ ఎవరు చేశారు ఎలా చేశారు ఎందుకు జరుగుతుంది గాలి ఉంది మనం పీల్చి ఆక్సిజన్ తీసుకుని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాము ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని చెట్లు తీసుకుని ఆక్సిజన్ వదులుతుంది ఈ ఎయిట్ అరేంజ్మెంట్ ఎలా జరిగింది ఇంత బ్యూటిఫుల్గా వాటరు సాల్ట్ వాటర్ పెట్టాడు ఎండకి అవన్నీ కలిపి ఎవాపరేట్ అయ్యి మేఘాల్లోకి వెళ్ళి ఈ ఎవాపరేట్ అయ్యే ప్రాసెస్లో సాల్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోయి ఫ్రెష్ వాటర్ అయ్యి అది మళ్ళీ భూమి మీద పడి వర్షం కింద ఆ భూమి నుంచి మళ్ళీ నదుల కింద ఫామ్ అయ్యి మళ్ళీ వెళ్ళి సముద్రంలో కలుస్తుంది ఇది ఎవరు పెట్టారు అరేంజ్మెంటు సో దీనికి మనం మనకి సూ ఎండ కానీ వాన కానీ గాలి కానీ భూమి కానీ ఇవన్నీ మనం కనిపెట్టుకుని మనం సంపాదించుకునే కాదు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఈ వీటి వల్ల మనం బతుకుతున్నాం సో వాటిలో కృతజ్ఞతగా ఉండరా అని మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని అన్నంటే కదా వా మా గాలి దేవుడేమో వాయుదేవుడు అని వరుణ దేవుడు అని జలదేవత అని ప్రతి దానికి దాని తాలూకు మనకు ఉండే అవసరం మానిష జాతిగో జంతు జాతిగో జీవ జాతిగో ఉండే అవసరం వాటి మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నాం కాబట్టి వాటికి కృతజ్ఞతగా ఉండండి అని చెప్పుకోవటమే భగవంతుడు సో దేవుణ్ణి అలా చూస్తాను అంటే మీ డ్రీమ్ అదా అంటే కృష్ణవంశి హార్టీ కల్చర్ సినీ విలేజ్ ఏదో కొంత ల్యాండ్ నా పేరు మీరు ఉండాలని నా పేరు మీద ఇది కాదు కానీ ఉంటాను డెఫినెట్గా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో మంచి ల్యాండ్ సెట్ చేసి అగ్రికల్చర్ ముఖ్యంగా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో అక్కడే ఉండాలండి వెళ్ళిపోతా ప్రకృతి మధ్య ఉండాలండి అగ్రికల్చర్ అని కాదు ఓకే ప్రకృతి మధ్య ఒక బ్రహ్మణ ఫ్రెష్ ఎయిర్ చెట్ల మధ్య వాటర్ దగ్గర అక్కడే ఉంటా అదే లాస్ట్ గా అక్కడే చక్రం సినిమా విషయంలో ముగ్గురు కెమెరామెన్ తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అరవింద్ కృష్ణ పిసి శ్రీరామ్ గారు అసిస్టెంట్ అరవింద్ కృష్ణ మన విఎస్ఆర్ స్వామి గారు అల్లుడు తమిళ 
తను నాకు ఎప్పటి నుంచో పరిచయం ఒక సినిమా చెప్పబోస్ అని అంటా ఉంటే నేను ఆ సినిమా తీసుకున్నా కరెక్ట్గా సగం వచ్చే టైంకి మన అతను సెలవురాఘవన్ కెమెరామెన్ సెలవురాఘవన్ సినిమా ఏదో స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు నువ్వు నన్ను నాకు కొంచెం అడ్జస్ట్ చేస్తే నేను ఆ సినిమా మిస్ అవును లేకపోతే నేను ఇక్కడ పని చేస్తున్నాను అంటే ఇప్పుడు సెలవు కూడా వద్దని అన్నాడు నాకు సినిమా పోతుందని అడిగిన సరే రా ఓకే పర్వాలేదు వెళ్ళి అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే నేను వేరే ఎవరైనా పెట్టాను అంటే ఓం ప్రకాష్ని పంపించాడు ఓం ప్రకాష్ తర్వాత డేంజర్ చేశా ఓకే ఓకే సో ఓం వచ్చి వారం అయ్యేటప్పటికి ఓం ఇంకో సినిమా కనిపోయింది ఓకే సరే అప్పుడు రామ్ ప్రసాద్ రారా వచ్చే టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఆడితే చేయించు ఎక్కడ మిస్ ఫెయిర్ అయిందండి ఈ ఆ సినిమా ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నేను అనుకోవడం ప్రభా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే ఒకటి ప్రభాస్కి రాంగ్ ప్రాజెక్టు అది ప్రభాస్ కూడా చెప్పాను నేను ఫస్ట్ ఇలాంటిది కాదని ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ చెప్పాను తనకే ఓకే అందరూ నాతో యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు సార్ నాకు ఏదైనా మంచి స్టోరీ ఓరియెంటెడ్ సినిమా అంటే కల్ హో నా హో అనే సినిమా అప్పుడే వచ్చింది ఓకే అది యాక్చువల్గా ఆనంద్ అని మన ఋషికేశ్ ముఖర్జీ గారి సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినిమా ఆ గుల్జారు తీసిన బావర్చి అని అలాగే కొన్ని మంచి సినిమాలు అలాంటి దాంతో మనం ఇక్కడ చేద్దాం అన్ని ఇదే ఇలాంటి ఒక ఐడియా ఉందంటే అది అన్నీ అదే చేస్తాను సార్ తను పట్టుబట్టాడు ఆ సినిమాలో సో దానికోసమనే ప్రభాస్ ఇమేజ్ తాగకూడదని మళ్ళీ ఒక యాక్షన్ బ్యా బ్లాక్లు పెట్టించి అందులో ఫైటు అక్కడ మిస్ కొట్టింది అది యాక్చువల్గా తను చాలా కష్టపడ్డాడు పాపం తనకు ఉంది అలాగ ఒక వెర్ స్టైల్ అన్ని అన్ని స్టైల్ అలా ప్రతి యాక్టర్కి ఉంటుంది అన్ని రకరకాల క్యారెక్టర్స్ చేద్దామని సో మీరు చేసిన అంటే ఇరవై ఒకటో అనుకుంటా అంతే కదండి రంగమాచల్లి అఫీషియల్ ఇరవై ఒకటో అన్నం ఇరవై రెండు అవుద్దా అంతే కదా ఇన్ని సినిమాల్లో పర్ఫార్మెన్స్ ఓరండి అంటే అసలు క్యారెక్టర్లో లేనమైపోయి అంటే క్యారెక్టర్కి న్యాయం చేస్తే హీరో అంటే ఏ ఎవరిని చెప్తారు మీరు ఆ క్యారెక్టర్ న్యాయం చేయడం అన్ని పెద్ద పెద్ద మాటలు అవుతాయి కానీ మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఎన్టీఆర్ ఓకే అన్బిలీవబుల్ ఓకే ఓకే అది పర్సానిఫికేషన్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ఎన్టీఆర్ ఓకే అనుమానలే ఆ తర్వాత అంతే ఈక్వల్గా మహేష్ వెరీ గుడ్ మహేష్ నేను బాగా ప్రకాష్ రాజ్ ఆబ్వియస్లీ మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా మంచి యాక్టర్స్ ఉన్నారు బట్ ఇప్పుడు జనరల్గా హీరోల మీద మనకి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి హీరోల గురించి మాట్లాడతాం అదే మహేష్ బాబు గారిది మురారి తర్వాత చూసుకుంటే అండి మురారికి సంబంధించిన పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా అంటే ఒక సెటిల్డ్గా ఉంటాయి కానీ దాంట్లో అన్నీ అన్నీ నవరసాలు మీరు పిండేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది కథకు అవసరమైంది సినిమాకి అవసరమైంది ప్లస్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న యాక్టర్ ఉన్నాడు అక్కడ ఓకే ఓకే సో వై నాట్ అనే దూరే అందులో రకరకాలుగా వచ్చింది ఆటోమేటిక్ వచ్చింది మురారి లాంటి సినిమాలు స్వయంభూలు అవి జరుగుతాయి అంతే అవి ఎవరు జరిపించిన కాదు సార్ ఒక నాకు సిచ్యువేషన్లో చాలా హల్చల్ జరిగింది ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక సీనియర్ దర్శకుడిగా కాస్టింగ్ కవచ్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏంటి నెససరీ ఈవిల్ నేను అనుకోవటం ఒక్క సినిమా ఇండస్ట్రీనే కాదు అన్ని అన్ని చోట్ల కూడా ఎక్స్ప్లాటేషన్ ఉంది ఫిమేల్ ఎక్స్ప్లాటేషన్ అనేది ఉంది అంతకు మించి నేను పెద్దగా నేను ఏం చెప్పలేను దాని మీద నా నా సెట్ వరకు మాత్రం నేను జరగకుండా ఉండేలాగా పరిస్థితులు ట్రై చేస్తాను అసలు ఒప్పుకోను చిన్న చిన్నది తెలిసినా సరే ఉమెన్ ఇల్ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అని కానీ జూనియర్ ఆర్టిస్టులను కానీ మిగతా వాళ్ళని కానీ కొన్ని ఎక్స్ప్లాట్ చేస్తారని తెలిస్తే మాత్రం పడిపోతాయి మరి అంతవరకు నేను కంట్రోల్ చేయగలను అదే అది దాటిన తర్వాత నాకు తెలియదు మ్యాక్సిమం మీరు చేసిన సినిమాలకి నేషనల్ అవార్డు కావచ్చు లేకపోతే నంది అవార్డులు కావచ్చు అటు అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కావచ్చు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కావచ్చు మీరు పురస్కారాలు అందుకున్నారు గుర్తింపుని అందుకున్నారు గుర్తింపు పొందారు ఇక అంటే మీరు చేసిన సినిమాల్లో ఎందుకు ఈ సినిమాలు గుర్తించలేదు వీటిని కూడా ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా అన్న సినిమాలు ఏమున్నాయి అలా లేదండి అసలు ఎప్పుడు నన్ను అనిపించినట్లు నేను జనరల్గా అడుగుతున్నా ఇది అనిపించిన నాకు వన్స్ సినిమా కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ కాపీ చూసుకుని రిలీజ్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దాంతో ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ ఉండదు 
ఎందుకు అది మేబీ ఏం రాదు ఆటోమేటిక్ డిస్కౌంట్ అయిపోయి నేను కొత్త దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాం అతనిది ఎవరైనా ఏదన్నా చెప్తా ఉంటే అవునా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఎందుకంటే నా నాకు దాని తర్వాత ఎప్పుడు అనలైజ్ అనాలిసిస్ చేయాలనిపిస్తున్నప్పుడు ఎందుకు అంటే వన్స్ పబ్లిక్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అది పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ వాళ్ళతో పాటు నేను ఒకడిని దానికి ఇది అందరిది ఓకే సో అందరిలో రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా రియాక్ట్ అవుతారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా తీసుకుంటారు దాన్ని ఓకే ఓకే దీని తాలూక ఇంకొక ఎక్స్టెన్షనే రికగ్నేషన్స్ సో కాల్డ్ రికగ్నేషన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ మళ్ళీ అది ఆ సంవత్సరం అక్కడికి వచ్చిన సినిమాల్లోంచి ఏరి ఇస్తున్నారు తప్ప నేనేదో పెద్ద గొప్ప ఉండనే ఇవ్వట్లేదు ఒక సినిమాలో ఒక వర్క్ చూసి ఇస్తున్నారు సో అందుకని తర్వాత అది దీన్ని ఎందుకు చూడలేదు దీన్ని ఎందుకు చూసారు అంటే ఆ కంప్లైంట్స్ లేవు జనరల్గా మాకు అయిపోయింది జనాలకు ఇచ్చేసాం దాని అల్టిమేట్ పర్పస్ జనాలకు ఇవ్వటం ఇచ్చేసాం కదా ఆ తర్వాత ఏది వచ్చిన బోనస్ అంటే నేను అనేది కూడా అదే అంటే జస్ట్ బాగుండేది అనేది ఎదురు చూడటం నిరాశ పట్టడం లేకపోతే పొంగిపోవటం అవేం లేవు ఇప్పుడు అసలు లేవు ఇది వరకు కొంచెం తక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు అసలు లేవు అసలు సార్ సీరియస్ గా నడుస్తుంది దాంట్లో ఒకటి అడుగుతాన మండపేటలో మీకు లవ్ స్టోరీ ఏదో ఉందంట క్యారమ్స్ ఆడుతా ఉంటా అవన్నీ జరిగినాయి కానీ లవ్ స్టోరీ వరకు రాలే ఓకే ఓకే అప్పుడు సినిమాలు లెటర్ లైట్ కదా అది కూడా లేదు టోటల్గా గోల్ అంతా సినిమాల మీద ఉండేది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ సినిమా చూడాలి సినిమా చూసిన తర్వాత ఇంటికి ఎలాగ వెళ్ళాలి అది మిస్ అవ్వకుండా సరిగ్గా కాలేజ్ అయ్యే టైంకి ఇంటి దగ్గర ఉండాలి ఎలాగా దాన్ని మ్యా మ్యాచ్ చేయటం దానికి డబ్బులు ఎలా సంపాదించడం ఇక్కడ స్కూల్లో ఎలా మేనేజ్ చేయడం కాలేజీలో ఎలా మేనేజ్ చేయడం ఇది ఎక్కువ ఓకే ఓకే సినిమా ఎక్కువ ఎక్సైట్మెంట్ ఓకే ఓకే అందుకని వాటి మీదకి వెళ్ళలేదు అసలు అది కాక నాకు చిన్న ఫస్ట్ నుంచి కూడా లవ్ అంటే అది ఒక చైన్డ్ అని ఫీలింగ్ మిమ్మల్ని పచ్చూరు బ్రదర్స్కి పరిచయం చేసింది ఓబుల్ కదా ఆయన నోబుల్ కాదు కదా నోబుల్ నోబుల్ అనే అతను మా నాకు సీనియర్ ఆగ్రాలో పోర్చు గైడ్ వేస్తుండ అప్పుడు బాగా యాక్టివ్గా ఉండేవాడు ఇప్పటికీ యాక్టివ్గా ఉండేవాడు సో అక్కడ ఈ ఆ తను నో పరుచూరు గోపాలకృష్ణ గారి దగ్గర చదువుకున్నాడు తెలుగు లేచినాడు అన్నప్పుడు ఆయన నాటకాలు వేయటం సో అది చెప్తూ ఉండేవాడు ఓకే ఓకే అప్పుడు తను పరిచయం చేసింది కాదు తర్వాత నేను ఆ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ సపరేట్ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చారు ఆ తర్వాత మన జర్నీ అడ్రస్ వెళ్ళిపోయి ఆ తర్వాత ఎప్పుడు తగిలేడు ఒక దర్శకుడు ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉండకూడదు ఒక సీనియర్ దర్శకుడిగా చెప్పండి దర్శకుడు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు అలాగైనా లక్షణాలు 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 అంటే కొన్ని నేను ఫాలో అయ్యి చెప్తాను అది మనం పెద్ద నీతి చెప్తున్నట్టు ఇలా ఉండాలి అని చెప్పలేం కానీ యా నేను ఏదైనా సినిమా దర్శకుడు అని అంటున్నారు కంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే దర్శకుడు కథ కూడా ఒకటే అయిపోయింది ఇప్పుడు కథ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే ఇంకా డబుల్ ఇంపార్టెంట్ స్క్రీన్ ప్లేలో డిసైడ్ అవుతుంది ఏదైనా సరే ఎవరు ఏం మాట్లాడాలి ఎలా మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది డైరెక్షన్ అనేది ప్యూర్లీ ఫిజికల్గా దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయటం సో దర్శకుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడంటే దర్శకుడు కూడా దానికి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఏదైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాడో ఇప్పుడు పార్లమెంట్ హాల్ మీద ఒక అటాక్ అనుకుంటే అనుకుని ఒక కథ కథ ఒక స్క్రీన్ ప్లే సెట్ చేస్తే డైరెక్టర్కి పార్లమెంట్ భవనం అంటే ఎలా ఉండాలి అటాక్ ఏ రకంగా చేస్తారో లోపలికి ఎంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది ఎలా వెళ్ళగలగాలి ఎలా వెళ్ళింది ఏ టైంలో వెళ్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఈ లీడర్స్లో ఉండాలి ఏ వెహికల్ వాడాలి డిటెక్టర్స్ నుంచి మెటల్ డిటెక్టర్స్ నుంచి సీసీ కెమెరా నుంచి అలాగే ఎస్కేప్ అవ్వాలి అంటే వీటిలన్నిటి గురించి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఓకే డైరెక్టర్కి ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వరకు దాని తర్వాత దీన్ని క్రాఫ్ట్లోకి ఎలా తీసుకురావాలి ఎక్కడ మ్యూజిక్ వాడాలి ఎక్కడ లైటింగ్ వాడాలి ఎక్కడ కెమెరా వాడాలి ఎక్కడ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ వాడాలి సౌండ్ డిజైనింగ్ ఎలా ఉండాలి ఇది ఇంకొక వెర్షన్ ఇది రావాలి ఇది రావాలంటే కంపల్సరీ ఫీల్డ్లో ఇప్పుడు చాలామంది డైరెక్టర్స్ మీద నా అభిప్రాయం ఏంటంటే 
వీడు ఇంకొక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఫీల్డ్లో పనిచేసి ఉంటే చాలా గొప్ప స్టేజ్లో ఉండేవాడు అనిపిస్తుంది కొంతమంది మంచి ఐడియాస్ బ్రిలియంట్ యంగ్ జనరేషన్ చాలా బ్రిలియంట్గా ఉన్నారు బట్ కొంతమంది ఇంకొంచెం ఆ ఫీల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు నేను కంపల్సరీ అసిన దాంట్లో అందరికీ చెప్పేది కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు పని చేయండి కంగారు పడుతుంది తొందరగా డైరెక్టర్ అయిపోదు అని అనుకోవద్దు షార్ట్ ఫిల్మ్లు ఇవనే కాకుండా షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చేయొచ్చు షార్ట్ ఫిల్మ్ కాదు ఓకే బట్ ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్గా పని చేస్తుంటే ఇంకొకటి చేసే తప్పులు ఇంకొకటి చేసే ఒప్పులు ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఓకే ఓకే ప్లస్ ఫిజికల్గా పట్టుకుంటే కెమెరా పట్టుకుందా లైట్లు పట్టుకుని ఫిజికల్గా పట్టుకుంటే ఆ ఫీల్ వేరేగా ఉంటుంది దాని కనెక్ట్ వేరేగా ఉంటుంది రైట్ తర్వాత కంపల్సరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అది వాళ్ళ ఒక మతం ఒక జీవన విధానాన్ని నిర్దేశిస్తున్న సాధనం సినిమా సో అలాంటి సినిమా ఎంతమంది మైండ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి చాలా బాధ్యతగా ఉండాలి చెడు చెప్పకూడదు చెడు ఆలోచన రాకూడదు మన సినిమా చూస్తే వాడికి చెడు ఆలోచన రాకూడదు అది సెకండ్ మూ మూడు ఎంతో కొంత మంచి చెప్పాలి ఫ్యామిలీ గురించి కానీ సొసైటీ గురించి కానీ కంట్రీ గురించి కానీ నేచర్ గురించి కానీ ఇప్పుడు మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాడు భగవంతుడి గురించి కానీ మన సినిమా వాడిని ఒక మంచి వ్యక్తిగా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన మొదటి స్టెప్ పడాలి ఆ తర్వాత ఏమవుతాడు అనేది మళ్ళీ ఆ డిజైను టికెట్ అడగడం అంటే అది వేరు అది నేను ఫాలో అయ్యేది అది ఓకే ఓకే తప్ప నేను అది ఎవరికి ఏమి నీతి సూత్రాలు చెప్పాలి ఓకే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండాలి రంగమార్తాండ ఎలా ఉండబోతుందండి మిమ్మల్ని మీకు గుర్తు చేస్తుంది సింపుల్ చెప్పాలంటే ఇది మనుషులు మనిషి కథ ఓకే మనుషుల కథ మనసుల కథ చెమర కళ్ళు చెమరుస్తాయి చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీ డ్రామా ఫిల్మ్ ఓకే చాలా బాగా వచ్చింది లిమిటెడ్ క్యారెక్టర్స్తో అన్నారు ప్రకాష్ రాజు రమ్యకృష్ణ బ్రహ్మానందం ఒక పీక్స్ ఓకే ఓకే శివాత్మిక అనసూయ రాహుల్ సిప్పిగంజ్ ఆదర్శ్ బాలకృష్ణ అలిరాజా ఇది ఇంకొక యంగ్ బ్లడ్ ఇళరాజా గారు సీతారాం శాస్త్రి గారు లక్ష్మీ భూపాలు చిరంజీవి అన్నయ్య ఆకిళ్ళ శివప్రసాద్ అని ఒక డైలాగ్ రైటరు ఎక్స్ట్రానరీ ఓకే కాసరల్ శ్యామ్ బల్ల విజయ్ కుమార్ సాంగ్స్ నైస్ మంచి కం కంప్లీట్ నైస్ ప్యూర్ సింపుల్ ఫిల్మ్ చిరంజీవి గారి రోల్ ఉందండి రోల్ క్యారెక్టర్ కాదు ఒక షాయరీ పాటించ ఆయన తోటి ఓకే ఒక నట్ ఒక నటుడు కథ ఇది ఓకే ఓకే ఒక నటుడిని మనం జనరల్గా బయట నుంచి చూసి అందరం నటుడి మీద ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే మంచి బిల్ట్ ఉన్నాడు ఫిజిక్ బాగుంది డ్యాన్స్ బాగా చేస్తున్నాడు సిక్స్ ప్యాక్ ఉంది మంచి స్టైలైజ్ డ్రెస్లు వేస్తాడు లుక్ బాగుంటుంది డైలాగులు బాగా చెప్తాడు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తాడు ఫైట్లు బాగా చేస్తే ఇలా చెప్పుకుంటాం రైట్ అసలు తనేమనుకుంటాడు ఆ యాక్టర్ తనేమనుకుంటాడు తన గురించి ఓకే యాక్టర్గా అనే అనే ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత లక్ష్మీ భూపాలకి చెప్పి ఒక పాటలకు కాకుండా వెరైటీగా వెళ్దామని ఒక హిందీలో షాయరీస్ లాగా వెళ్దాం అన్న ఓకే ఓకే అలా చూసి అది అన్నయ్యతోటి రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఆయన చదివి చాలా థ్రిల్ అయిపోయారు నా గురించి నేనే చెప్పుకున్నట్టు చాలా బాగుంది అది కంపల్సరీ చేద్దామని సో నైస్ ఆఫ్ ఎం ఇమీడియట్గా చేసారు అన్నం అండి అన్నం ప్రాజెక్ట్ అన్నం మనం తినే తిండి మీద తిండి చుట్టూ ఉండే మాఫియా గురించి మాట్లాడుతున్నాం తిండి చుట్టూ ఉండే మాఫియా మాఫియా అన్నం పండించడం దగ్గర నుంచి మనకు అమ్మటం వరకు దళారులు దళారులు కాదు బిజినెస్ రకరకాల బిజినెస్ వీళ్ళందరూ కలిపి దీన్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిట్ చేస్తున్నారు దానికి ఎంత వాల్యూ ఇస్తున్నారు అదే అనేది కథ తర్వాత ఇప్పుడు భగవంతుడు ఇచ్చినది ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ మనం ఎంత నాశనం చేస్తున్నాం వాటర్ రివర్స్ కానీ ఎయిర్ కానీ ల్యాండ్ కానీ పాయిజన్ చేసేస్తున్నాం దాని మీద అటాక్ ఒక సింపుల్ గ్రూప్ రివర్స్ అయితే అలా ఉంటుంది 
చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాయి కథ చాలా బాగుంటుంది సింధూరం మహాత్మా అంతఃపురం డేంజర్ ఆ జోన్ పైసా ఆ జోన్ టాపికల్ ఫిల్మ్స్ కమింగ్ ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా పాన్ ఇండియా మూవీస్ లాగానే నాకు అలా తెలియదు అది పూర్తిగా బిజినెస్ వ్యవహారం అది ఓకే ఓకే పాన్ ఇండియా అనేది అది చేసేవాడిని బట్టి ఉంటుంది నాకు జాత కాదు అది ఓకే సో ఊరికనే పాన్ ఇండియా అనేది చేయకూడదు చేస్తే దిగితే దెబ్బ గది గట్టి దెబ్బపడాలి ఓకే దానికి కరెక్ట్గా ఉండే పర్సన్ కావాలి ఓకే ఓకే చాలు తప్ప పాన్ పాన్ ఇండియా అనే ఫ్యాన్సీ నాకు లేదు సినిమా అంటేనే కమర్షియల్ కదా ఆ యాంగిల్ అనేది ఆలోచించి కమర్షియల్ ఉంటుంది బట్ కమర్షియల్ కాకుండా ఎందుకు ఉంటుంది లిమిటెడ్ కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్స్టెన్షన్ కదా అన్లిమిటెడ్గా చూద్దాం అప్పుడు ఎలా వస్తుందో అది ఓకే అప్పుడు ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఓకే ఓకే నాకైతే తెలీదు ఫైనల్గా ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి ఇంకా ఏం తెలుసుకోలేదు పూర్తిగా పూర్తిగా ఏ కొంచెం అందరికి మనం నత్తింగ్ అనేది తెలిసింది కరెక్ట్గా చెప్పండి నీతి అని అనలేం కానీ ఐఎమ్ నత్తింగ్ ఏమీ లేదు శూన్యం శూన్యం అంటే శూన్యంలో జనరేట్ అవుతాయి అన్నీ అన్నీ జనరేట్ శూన్యం ఉంటే నాకు జనరేట్ అవుతాయి మనకంటే గొప్పవి మనకంటే పెద్దవి మనకంటే అద్భుతమైనవి చాలా ఉన్నాయి చాలామంది ఉన్నారు ఓకే వాటితోటి వాళ్ళతోటి కంపేర్ చేస్తే మనం పిపీలకము పిపీలకం అంటే తెలుసు కదా చేయం అనే చే అందుకని వచ్చాము ఎందుకు వచ్చామో తెలీదు ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతామో తెలీదు ఉన్న కాసేపు కాస్త హ్యాపీగా ప్రశాంతంగా పాజిటివ్గా పది మందికి ఉపయోగపడేలాగా ఉంటే బెస్ట్ ఉపయోగపడకపోయినా పర్వాలేదు చెడగొట్టద్ది ఎవరిని చెడగొట్టదు ఓకే లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ నువ్వు బతుకు జనాలు బతుకుని ఓకే అది అనుకోవచ్చు ఒక రకంగా ఇప్పటి వరకు ఇక ముందు ఇంకేమి వస్తుందో తెలియదు చాలా ఇచ్చింది నాకు మాత్రం నా జీవితం నా నా అర్హతకి కొన్ని వేల రేట్లు ఎక్కువ ఇచ్చింది ఓకే ఓకే ఆ రకంగా అదృష్టవంతం అన్ని విషయాల్లో చాలా విషయాలు చెప్పారు సార్ మాతో షేర్ చేసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్త